వెల్కమ్ టు ఈటీ అన్లిమిటెడ్ నేడు నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు నియోజకవర్గ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి ప్రజా నాయకుడు సిహెచ్ సత్యనారాయణమూర్తి గారు వైసీపీ పార్టీలో చేరడం జరిగింది ఆయన పార్టీలో చేరడానికి కారణం టికెట్ మీద ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా వెళ్తారు ఎమ్మెల్యేగా టికెట్ మీద ఎంతవరకు హామీ లభించింది అనే అంశాలతో పాటు ఎమ్మెల్యేగా నియోజకవర్గాన్ని సుపరిచితుడు ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యేగా సేవలు అందించినటువంటి నాయకుల యొక్క అభిప్రాయాలు అభిమతాలు తెలుసుకుందాం అది మా ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు మనకి చాలా మటుకు ముద్దు పేర్లు ఉంటాయి కదా అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి బాబ్జీ అని పిలిచేది అనమాట అసలు పేరు సత్యనారాయణమూర్తి పెద్దది ఉంటుంది కాబట్టి షార్ట్ నేమ్ కొడారులో నిక్ నేమ్స్ చాలా మందికి ఉంటాయి అయితే అది సేమ్ మన హై స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ అందరికీ అదే అలవాటు అయిపోయింది ఫార్చునేట్లీ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మా ప్రొఫెసర్స్ కూడా అదే పేరుతో పిలవటం మొదలు పెట్టే పేరు అట్లాగే మరి నేను లాస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అది బాగా స్టాండర్డ్ అయిపోయింది అసలు సత్యనారాయణమూర్తి అని ఎవరికి తెలియదు యాక్చువల్గా కరెక్ట్గా చెప్పాలనుకుంటే ఎక్సెప్ట్ నా ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్యాడ్స్ మీద దాని మీద అఫీషియల్గా ఉంటుంది తప్ప బట్ ఎవరిబడి ఇంట్లో అమ్మ నాన్న ఏం పిలిచారో అదే పిలిచినారు ఎప్పటి నుంచో ప్రజా సేవ మీద ఆల్రెడీ మీరు డాక్టర్ వృత్తిలో ఉన్నారు దాని నుంచి డైరెక్ట్ రాజకీయాల్లోకి రావడానికి కూడా తజ్జన్ భజన్ పడి సేవ మీద ఆలోచనతో తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆనాడు ప్రవేశించారు ఎమ్మెల్యే గెలిచారు కొన్ని రోజులు పార్టీలో పనిచేశారు మొన్నటి వరకు చేశారు ఇప్పుడు బీజేపీలో మొన్నటి వరకు ఉన్నారు వైసీపీలో రావడానికి కారణం ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా నాకు ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నేను అసలు రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకోలేదు టు బీ ఫ్రాంక్ కరెక్ట్గా చెప్పాలని లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఎప్పుడైతే నాకు అనుకున్న ఖచ్చితంగా నువ్వే ఉండాలని ముందుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పి తర్వాత లాస్ట్ మినిట్లో ఎప్పుడైతే సీట్ ఇవ్వలేదు అప్పుడు చాలామంది నన్ను పోటీ చేయమని అడగడం జరిగింది ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేశాను దాంట్లో నాది పోయింది పోవటానికి యాక్చువల్గా కరెక్ట్గా చూసుకుంటే లాజికల్గా నేనే గెలిచాను మీకు చాలా నాకు ఆటో ఓట్లు అన్నీ ఎక్కువ ఎంపీ దాంట్లో పడిపోయినాయి యాక్చువల్ ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఆట్ పడినాయి అది ఎంపీ సమ్ డమ్మీ క్యాండిడేట్ అది ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ హార్డ్లీ టూ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చినాయి నా నియోజకవర్గంలో దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రాట్ వచ్చింది సో అవన్నీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలియక ఆటో చూసి టకా 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 కొట్టించారు యాక్చువల్గా అలా కమిన దగ్గర దగ్గర నాకు థర్టీ నైన్ థౌసండ్ రోడ్స్ వచ్చినాయి ఫార్టీ థౌసండ్ రోడ్స్ వచ్చినాయి అవి ఆ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నావి యాక్చువల్గా అవి కలిస్తే నాకు ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ రోడ్లు వచ్చేవి అది నేనే ఫస్ట్ నిలబడి ఉండేవాడిని సార్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అన్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ అయిపోయింది తర్వాత ఆయన గెలిచిన తర్వాత నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ నేను ఆ కెప్ట్ క్వైట్ కామ్గా ఉన్నాను కానీ వెనకాల ఏ క్యాడర్ అవుతే ఉంటుందో వాళ్ళందరూ అన్లెస్ దేంట్లో నేను లేకపోతే మనకి ఇబ్బందిగా ఉంది చాలా నువ్వు లేదు లేదు మనం మీరు ఖచ్చితంగా నేను అనే వాళ్ళు మళ్ళీ అసలు పెద్ద పాలిటిక్స్ గురించి పట్టించుకోలేదు కూడా కానీ వాళ్ళందరూ బలవంతం మీద చేస్తూ వచ్చారు కానీ నేను చూద్దాం లేదు ఇప్పుడు ఏం కంగారు ఏముంది ఎలక్షన్స్ అది మీకు కావాలంటే అప్పుడు చూద్దాం లేని సిక్స్ మంత్స్ పైకో నైన్ మంత్స్ పైకో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకసారి కవర్ పంపించారు అంటే ఎవరో యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందో రాసి పంపిస్తే ఆయన రిలైజ్ అయ్యి పంపించారు కవర్ పంపిస్తే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి నేను వద్దు అని చెప్పాను అప్పుడు ఎవరు వచ్చారు ఎవరు సీతారామ లక్ష్మి గారు వచ్చి అడిగారు నన్ను అందరూ సీతారామ లక్ష్మి గారి మీద కొద్దిగా వాళ్ళకి ఏదో ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సీతారామ లక్ష్మి గారి మీద ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు ఇంకా నేను చెప్పాను వాటితో వద్దులేండి కలజకాలు ఏం వద్దు నాకు కానీ వీళ్ళందరూ బలవంతం చేస్తే ఆ రోజు బీజేపీకి వెళ్తాం మన అందరం కలిసి బికాస్ తెలుగుదేశం బీజేపీ కలిసి ఉన్నాయి కదా అని బీజేపీకి వెళ్ళడం జరిగింది బీజేపీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎంతమంది వస్తారులే అనుకున్నాను కానీ ఫార్చునేట్గా నేను చేరినప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఐదు వేల మంది పైనే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ పీపులు ఆ క్యాంపస్లో ఉన్న ఫైవ్ థౌజండ్ పీపులు లాస్ట్ త్రీ అవర్సు అసలు కదలకనే కూర్చున్నారు సో టైం టెన్ అయిపోయినా కానీ భోజనం టైమే కానీ దట్ ఈస్ అ సర్ప్రైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆల్ ద అక్కడికి వచ్చిన కొత్తగా వచ్చిన బీజేపీ నాయకులందరికీ సరే దాంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు సంభవ పార్టీ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నాకు నచ్చింది టు బీ ఫ్రాంక్ వెరీ సిస్టమాటిక్ పార్టీ సిస్టమాటిక్గా ఉంటారు వాళ్ళు నెగ్గుతున్న వాళ్ళు ఓడిపోతున్నావు అనే భావం వాళ్ళల్లో ఉండదు అసలు అది అండ్ ఒక మీటింగ్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ అది మీటింగ్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఎవరు మధ్యలో మాట్లాడరు వాళ్ళకి ఉన్నా కానీ చక్కగా కూర్చుంటారు ఎవరైనా మాట్లాడాలంటే పక్క పక్క వాడితో కూడా మాట్లాడరు అసలు వాళ్ళు చాలా సిస్టమాటిక్గా ఉంటుంది ఇది బాగానే ఉంది లేదు మనకి మనకి పెద్ద పొజిషన్ ఏమి అక్కర
వచ్చింది ఒక పదిహేను మంది ఇరవై మంది అయ్యి ఉండొచ్చు మరి రిపీటెడ్గా వచ్చి మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ వచ్చి ఉంటారు నాకు అబ్సల్యూట్లీ అసలు నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ద రీజన్ ఏంటంటే ఒకటి బికాస్ ఆఫ్ మై దో ఐఎమ్ యాక్టివ్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఏజ్ ఫైనాన్షియల్ కన్స్టెంట్స్ మళ్ళీ అట్ దిస్ ఏజ్ వై షుడ్ ఎక్కువ ఫర్ ఇట్ అండి ది థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు మనం అంత ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయగలమా అండ్ నేను కూడా అబౌవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ తర్వాత రాజకీయం అనేది చాలా కరెక్ట్ కాదు దట్ ఇస్ మై ప్రిన్సిపల్ సో నేను రావడం అనేది కరెక్ట్ కాదని అయితే వాళ్ళు అడిగితే అబ్సల్యూట్లీ చాలా బ్లంట్గా రెఫీ చేసేవాడిని అది స్మూత్గానే చెప్పాను అందరికీ చాలా వద్దండి ఇవన్నీ కానీ అందరికీ ఇదే రీజన్ చెప్పాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి తెలుగుదేశం వాళ్ళు ట్రై చేయాలా లేదండి మధ్యలో మధ్యలో ఏదో ఒకసారి రెండుసార్లు ఎవరో అంటే నాట్ అఫీషియల్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి కానీ లోకేష్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాదు అని చాలామంది ఇలా వస్తే బాగుంటుందని ఉంటే సజెషన్ అయితే తప్ప మొన్న అఫీషియల్గా ఆయన వచ్చింది ఎవరు చిన్నరాజు అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ సుబ్బారెడ్డి గారు కూడా వచ్చి అడిగారు నన్ను వద్దులండి తెలుగుదేశానికి వద్దులండి వదిలేసేయండి ఆ టాపిక్ ఏం వద్దు అని చెప్పాను అనమాట తర్వాత చిన్నరాజు గారు కూడా వస్తారండి అడుగుతారని ఆయన వచ్చారు అడగటం ఈ ఫర్ గాట్ అబౌట్ తెలుగుదేశంలో మీకు ఎంపీ టికెట్ ఏమైనా ఇస్తానని కూడా ఆఫర్ చేశారు అట్లా కానీ అఫీషియల్గా నాకు తెలియదు కానీ మరి ఆయన సరదాగా అన్నారు జోక్గా అన్నారు నాకు తెలియదు నేను నవ్వుతూ అడిగారు ఎంపీ ఎంత తీసుకోకూడదు మీరు వచ్చి అని చెప్పి అసలు నేను తెలుగుదేశానికి రానట్టు నాకు ఎందుకంటే వద్దు అని చెప్పాను నేను అంటే అసలు యాక్చువల్గా ఆయనతో నేను కట్ చేసేసాను యాక్చువల్గా అది దీని తర్వాత బీజేపీ గ్రాక్చువల్గా మరి ఏదో కారణం చేత దే డిడ్ నాట్ ఆల్సో మన స్టేట్ మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు యాక్చువల్గా బీజేపీ ఒకప్పుడు మా నియోజకవర్గంలో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎంతో ఉండేది టోటల్ మెంబర్షిప్ అండి నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ గేమ్ టు ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అది ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఓన్లీ పాలకోల్ కాన్స్టిట్యూ ఓన్లీ పాలకోల్ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వచ్చింది అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ దాంట్లో ఉన్నారు చాలా సిన్సియర్గా రెగ్యులర్గా మీటింగ్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చెప్తే ఆర్గనైజ్ చేసేవాళ్ళు నేను ఐ అటెండెడ్ బికాస్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ ఆల్సో ఇన్ ద సిస్టమాటిక్ వన్ ఎప్పుడు వస్తే బీజేపీకి పెద్ద ఎక్కువగా ఇది లేదు సో కానీ బీజేపీ పెట్టినా మళ్ళీ వచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు కానీ వాళ్ళందరిలో లాస్ట్ టైం అనవసరంగా మీది పోయిందనే బాధ చాలా మందిలో ఉండిపోయింది రెండు క్యాడర్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే యంగ్ జనరేషన్ ఏదో పార్టీలో లేకపోతే వాళ్ళకి కొంచెం అంటే అంటే అపోజిషన్లో ఉన్నా సరే యాక్టివ్గా ఉంటే పర్లేదు అసలు ఇన్యాక్టివ్ పార్టీలు ఉంటే పీపుల్ ది డోంట్ లైక్ ఇట్ నేనంటే నాకు పెద్ద పని అవసరం లేదు కానీ అది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండి బికాస్ అది ఇవన్నీ కారణాల వల్ల వాళ్ళు దే దే స్టార్టెడ్ ప్రెస్సింగ్ అని మీ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా వైఎస్ఆర్ చెప్పి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఎందుకు నువ్వు వెళ్ళకూడదు అది ఇది అని అన్నారు నేను నేను వద్దులండి వదిలేసేయండి మీరు ఏదో ఏదో తాటిలో మీరు చూద్దురు కానీ అందుకనే కావాలంటే మీరు వెళ్ళదు కానీ యాక్చువల్గా ఇన్నిసార్లు అడిగినాక నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు మళ్ళీ లాస్ట్ టైం ఏమైందంటే ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ కృష్ణబాబు గారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అరిస్టోక్రాటిక్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఏ డీసెంట్ మ్యాన్ వెరీ షూడ్ మ్యాన్ ఎవరిని అక్కడ ఎవరి దగ్గర వేషాలు గీసి అలా అయితే కానీ అది ఏం చేయడు వెరీ షూడ్ మ్యాన్ అండ్ హైలీ డిగ్నిఫైడ్ పర్సనాలిటీ ఆల్సో భయం ఆయనతో మాట్లాడతానికి చాలామందికి ఆయన నేను కలిసి ఎమ్మెల్యే చేశాం నైన్ టు నైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ టు టూ థౌజండ్ నైన్ ఆయన రెగ్యులర్గా అసెంబ్లీకి వచ్చేవారు రోజు వచ్చేవారు కానీ ఉండేవాడు కదా ఆయన మార్నింగ్ లెవెన్కి వచ్చి లెవెన్ థర్టీకి వెళ్ళిపోయేవారు కానీ సంభవం నా నా పక్కనే కూర్చున్న వారు ఆయన వచ్చి సంభవం వీ డెవలప్డ్ దట్ హాఫ్ అన్ అవర్లోనే వీ డెవలప్డ్ సమ్ ఆయన వచ్చి సరదా కౌలు చెప్పుకునేవాళ్ళు అని మీటింగ్ అవుతున్నాం ఏదో మాట్లాడుకునేవాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్ అన్ అవర్ తోటి వెళ్ళి వచ్చి వెళ్ళిపోయేవారు ఆయన ఏదో రోజు ఏదో పనులు పట్టుకొచ్చేవారు రాజశేఖర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సంతకం పెట్టేసి ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆయన సంతకం పెట్టించుకుని వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట దట్ అటాచ్మెంట్ మాకు ఉండిపోయింది అది యాక్చువల్గా తర్వాత కూడా ఆయన రాజ్యసభకి ఏదో ట్రై చేద్దాం అనుకుని నన్ను అడిగి మీరు చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మేము చెప్పాం అది అది సంభవం అలా ఉండిపోయింది తర్వాత పెద్ద తర్వాత కూడా కాంటాక్ట్ లేదు టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చెప్పడానా నేను సడన్గా ఒక పర్హాప్స్ టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ నా దగ్గరికి వచ్చి లేదు మీరు వైఎస్ఆర్ సిపికి రావాలి అంటే నేను పెద్ద ఆయన కదా చెప్తే బాగుంది నేను ఆలోచిస్తాను సార్ అని చెప్పేసి పంపిస్తాను అబ్సల్యూట్లీ అయితే టు బి ఫ్రాంక్ ఒక ఫో ఆయన మళ్
ఏం అవ్వదు కదా నన్ను ఇబ్బంది పెడతాం ఎందుకు మీరు మూ మీరు కూడా అని మరి నేను చెప్పాను లేదు లేదు ఇట్స్ నాట్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది సీటు సీట్ నెగ్గినా నెగ్గకపోయినా యూ మస్ట్ బి విత్ అస్ మీరు ఐదర్ మీరు ఐదర్ ఎమ్మెల్సీ తీసుకుని సపోర్ట్ చేసి చేయండి ఆర్ ఎమ్మెల్యేగా మీరు కంటెస్ట్ చేయండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కంటెస్ట్ చేస్తే నేను ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ టంటాలు పడాలి ప్లస్ ఫైనాన్షియల్గా నేను ఫైనాన్షియల్గా కన్స్టెంట్స్ నాకు కష్టం ఇవన్నీ వద్దులేదంటే లేదు లేదు మీరు యూ యాక్సెప్ట్ సంథింగ్ మిమ్మల్ని వదిలే ప్రసక్తి తెలియదు ఐ వాంటెడ్ హిమ్ ఐ వాంట్ జగన్ వాంటెడ్ యూ పర్టికులర్లీ ఇన్ యూస్ క్యాబినెట్ ఎప్పటికీ ఉండాలి మీరు ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీస్ అడుగుతున్నారు మీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది తీసుకోవాలంటే ఆయన తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే సరే ఆయన అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను నా పర్సనల్ యాక్టివిటీ నేను చూసుకోవాలి కదా అంటే లేదు లేదు డాక్టర్ గారు కొద్ది ప్రెషర్ ఇచ్చారు అంటే ఆయన అంటే నాకు రెస్పెక్ట్ ఉంది సార్ నేను చెప్పాను మీరు ఇక్కడ అనవసరం వచ్చారు నేనే వచ్చి ఉండేవాడిని కదా సార్ నేను నాకు రోజు టైం ఇవ్వండి మా వాళ్ళతో ఆలోచించి చెప్తాను నాకు లేదు డాక్టర్ గారు ఏమైనా సరే మీరు నాతో వచ్చి తీరాలి మేము ఆయన వెరీ పర్టికులర్ పాపం ఆయన లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకున్నారు ఎట్ దట్ ఏజ్ కొద్దిగా అందరూ పట్టుకుంటే నడిచి వచ్చారు అంటే దట్ ఈస్ నాకే అనిపించింది ఇన్నిసార్లు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఈయన ఈయన కూడా వచ్చారు నేను నేను ఏమైనా మరీ ఫూలిష్గా చూస్తున్నానా బట్ నా ఐ నో మై ఓన్ కన్స్టెంట్స్ అని చెప్పి సరే మా వాళ్ళు అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ అంటే అంత మంచి ఛాన్స్ వచ్చిన వై డి వాంట్ టు లూజ్ ఇట్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ మీరు చేస్తున్నారు కదా వై డింట్ యూ సాక్రిఫైస్ సంథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ నౌ బికాస్ హ్యావింగ్ ఒక ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నేను ప్రాక్టీస్ చేశానండి నా ప్రాక్టీస్ చూస్తే పోయి ఇలాగే చేయాలని మా అబ్బాయి కంగారు పడి మానేసాడు అసలు చేయటం కూడా ఎందుకు అంత అంత స్టే నేను ఎందుకు ఇవ్వటం లేదు అని చెప్పి అదర్వైజ్ వీఆర్ కంఫర్టబుల్ కమ్ సరే నేను నెక్స్ట్ టైం మీకు వచ్చి చెప్తాను సార్ అని చెప్పాను వీళ్ళందరిని అడిగితే లేదు లేదు యూ గెట్ దట్ ఛాన్స్ ఎందుకు మేము వదిలేస్తారని అయితే నేను ఎమ్మెల్సీ అయితే నాకు వద్దు బికాస్ నేను ఎవరినైనా క్యాండిడేట్ని తీసుకెళ్ళి నేను కంటెస్ట్ చేస్తే నెగ్గేటెడ్ ఉండాలి కదా క్యాండిడేటు క్యాండిడేట్ లేకపోతే దట్ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ మై ఇంటిగ్రిటీ మీద రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది నేను పోటీ చేయాలనుకుంటే ఫైనాన్షియల్ కన్స్టెంట్స్ అదర్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ నువ్వు రావాల్సి వస్తే ఓన్లీ పోటీకే తయారవ్వాలి వాళ్ళు కూడా వద్దు పోటీకే తయారవ్వండి అని ది రీజన్ పోటీ అంటే దే ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ పాలకులో న్యాచురల్గా ఒకసారి ఎమ్మెల్యే చేసిన తర్వాత ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి పీపుల్ దే డోంట్ లైక్ ఇట్ అండ్ ఆల్ ది నేను చేసినా రేపు అంతే ఉంటుంది ఎవరికైనా ఒకసారి చేసిన తర్వాత రెండు సార్లు చేసిన ఆ కన్సెంట్ తోటి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే నేనే వస్తాను సార్ అని చెప్పాను కాబట్టి ప్రామిస్ చేశాను కాబట్టి ఐ వెన్ టు ది రాజమండ్రి అండ్ నేను ఆయనతో మాట్లాడితే లేదు లేదు అక్కడ మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే సరే ఉండాను కానీ ఇవన్నీ నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ పాపం నాగబాబు గారు ఒక లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా సిన్సియర్గా పార్టీకి వర్క్ చేస్తున్నాడు పార్టీని ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేశాడు ఆయన అండ్ దాంట్లో దాంట్లో బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాడు మేము ఇంతకాలం పనిచేసి అండ్ ట్రక్ పక్కన పెట్టేసి నాకు ఇచ్చిస్తే ఎవరికైనా బాధ అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా బాధ అనిపిస్తుంది తప్పు కదా అది అంచేత అది అది కరెక్ట్ కాదండి ముందు ఆయన్ని ఏం చేస్తారని అడిగాను నేను అడిగాను అది దట్ ఈస్ మై బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం నా పైగా మా నా పక్కనే మా ఇంటి పక్కనే ఆయన ఇద్దరు ఇద్దరు నిజం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా తెలుసు మా ఫ్యామిలీ అంతా వాళ్ళకి తెలుసు వెరీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ సిన్స్ సో మెనీ ఇయర్స్ నాట్ నోస్ ఈవెన్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అడిగితే లేదు లేదు డెఫినెట్లీ వీ డూ జస్టిస్ టు హిమ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంట్ చాలా మంచి పొజిషన్ ఆయన కూడా ఇస్తాం అది అది మీరు ఆయనతో కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నప్పుడు నాతో చెప్తే నేను దెన్ ఐ విల్ థింక్ అబౌట్ ఐ విల్ ఐ విల్ గో ఫర్ ఇట్ అండ్ నాకు అయితే ఇట్లా కావాలని చెప్తే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు సో ఫస్ట్ ఆయన్ని ఒప్పించారు సో వాళ్ళు వెళ్ళారు ఫ్రమ్ హీ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఈ వాంటెడ్ టు కంటెస్ట్ ఓన్లీ నేను ఇది కష్టపడ్డాను నన్ను పక్కన పెట్టి సాయంకి ఇస్తే ఎట్లా కానీ ఆయన పాపం నచ్చల్గా ఉంటుంది ఎవరికైనా ఉంటుంది ఈవెన్ మీ నాకైనా ఉంటుంది ఎవరికైనా ఉంటుంది కానీ ఈ షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద థింకింగ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఆయనకి అది అర్థం కావట్లేదు ఈయన చెప్పారు నేను పోతే పోయింది నేను ఒకరు ఎన్నో అసలు ఇవి క్రూషియల్ ఎలక్షన్ మాకు అది ఇవి నేను ఒక్కటి కూడా పోవటం మాకు ఇష్టం లేదు సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ వాంటెడ్ ఏ పీపుల్ లైక్ యూ ఇదే ఇంకెవరినో క్యాండిడేట్ అవుతే పోనీ మీరు కాపీ ఇంకోటి ఏది ఇచ్చిండే వాళ్ళు ఐ వాంట్ పీపుల్ మీ ఇలాంటి వాళ్ళు మాకు కావాలి ఖచ్చితంగా అంటే అట్లీస్ట్ ముగ్గురు నాలుగురు ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు మేము వదలటం ల
నేను వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత కూడా ఫోన్ చేశారు లేదు నేను చేసేసుకుంటానంటే మరి ఆయన రమ్మని నన్ను ఫోన్ చేశారు మీరు ఇలా చెప్తున్నారు ఈ గొడవ అంతా ఎందుకండి నేను వస్తాను కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి వచ్చి తేలి చేసుకోండి అని చెప్పి నేను వచ్చాను ఆయన వచ్చారు కానీ నన్ను కలవలేదు సుబ్బారెడ్డి గారిని ఎవరో కలిసి వెళ్ళి అంటున్నారు సో జగన్ గారిని కలిసిన తర్వాత దాన్ని హీ క్లారిఫైడ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ యూ పర్టికులర్లీ టు కంటెస్ట్ వైట్ ఐ సెడ్ ఓకే ఇంకా అంత వచ్చి ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారా జగన్ గారు క్లారిటీ ఇన్ ద సెన్స్ టికెట్ విషయంలో మీకే టికెట్ ఇస్తున్నాం మీరే కంటెస్ట్ చేయాలని అంతే కదా దక్కారు ఆయన దగ్గర గురించి కూడా హామీ లభించింది శరీరి గారు చెప్పారండి మీ మీరు యూఆర్ గోయింగ్ మీరే కంటెస్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పేశారు అంటే ఇటువంటి అన్ని జగన్ మాట్లాడరు కదా ఆయన మాట్లాడరు కదా అండి చెప్పారు సో ఆయన చెప్పడం అనేది మన ఐఎమ్ హ్యాపీ మరి ఇంకా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ముందు వచ్చి ఉంటే నేను కూడా బీన్ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పారు ఆయన ఆయన ఇది ఉంటుంది అంటే ఈ ప్రాసెస్లో తెలుగుదేశం నుంచి వచ్చినా సరే ఏదో మాట వరుసకి అడగాలని చెప్పి మీతో అడగడం మీ సేవలను చాలా వరకు తెలుగుదేశాన్ని వినియోగించారు సుమారు పదిహేను సంవత్సరాల వరకు పది సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను సంవత్సరాలు వినియోగించారు మిమ్మల్ని వాడుకొని వదిలేసింది అనుకోండి అంటే నన్ను వాడుకొని వదిలేదా సార్ ఏమైందంటే దిస్ ఇస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ మూమెంట్ రెగ్యులర్గా నేను చాలా అసలు హాస్పిటల్లో కానీ నా లైఫ్లో కానీ సిస్టమేటిక్గా చేస్తానండి పార్టీలో నాది సిస్టమేటిక్గా ఉంది నేను వచ్చిన తర్వాత పార్టీ ఇది పెరిగింది పార్టీలో మెంబర్స్ అందరికీ అందరు సాటిస్ఫాక్టరీగా ఫస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నా స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్కి అలవాటు పడలేదు అలవాటు పడలేదు ఎవరు అంటే తర్వాత అలవాటు పడ్డారు బాగా దెన్ దే ఆర్ రియలైజ్ ఇదే కరెక్ట్ ఇదే బాగుంది అనే అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అంటే నాకు ఒక పార్టీ ఆఫీసు ఒక రూము సపోజ్ మీరు వచ్చారు అనుకోండి చాలా ఎవరు లేకపోతే మీ ప్రాబ్లం చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్పేవారు దెన్ దానికి ఒక సొల్యూషన్ చెప్పేవాడిని యు ఆర్ హ్యాపీ అండ్ వెంట్ ఆఫ్ అదే పది మందిలో కూర్చొని మీ ప్రాబ్లం చెప్పమంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చి చెవులో ఏదో చెప్పడం మళ్ళీ అడగటం ఇదంతా వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉండేది సపోజ్ ఆయన మీద ఏదో సరిగ్గా ఆయనే అక్కడ కూర్చున్నాడు ఆయన మీద మీరు చెప్పాలి ఆయన వెళ్ళిపోయేవారు కన్నా కూర్చోవాలి ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం లేదు కదా తల ప్లేసెస్ ఉంటాయి చెప్తాడు వెళ్ళిపోతాడు మామూలుగా నేను సో ఆ తర్వాత దే ఆర్ రియలైజ్ ఇది చాలా బాగుంది మెథడ్ అని చెప్పి దెన్ పీపుల్ దే స్టార్టెడ్ గివింగ్ కమ్ క్లోజ్ ఎప్పుడు ప్రతి ప్రజా ప్రజాప్రతినిధికి అపోజిషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ లేదు అది అది సంభవం నేను ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అదే పీపుల్ని నేను ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు గెయిన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఎస్పెషల్లీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ టు నైన్ కన్నా టూ నైన్ తర్వాత నైన్ టు ఫోర్టీన్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు అండ్ పార్టీని బాగా బాగా స్టెబిలైజ్ చేశాను నేను అప్పుడు చెప్పాను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ తర్వాత నేను నేను పోటీ చేయను సార్ వద్దులండి ఎవరికైనా ఇచ్చేయండి అన్నీ నాలుగైదు పేర్లు కూడా ఇచ్చాను దీంట్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి దాంట్లో ఆయన మాత్రం మీకు ఇమ్మన్నారు ఫోర్టీన్త్ వద్దా నేను ఫోర్టీన్త్ని వద్దని చెప్పి ట్వెల్త్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్లోనే చెప్పాను నేను ట్వంటీ ట్వెల్వ్లోనే ఫోర్టీన్త్ నేను కంటెస్ట్ చేయను నేను ఇప్పుడు చిరంజీవి మీద కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పారు చిరంజీవి మీద కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు మీరు నెగ్గుతారా డాక్టర్ గారు అంటే అది దయవాద ఏం అని చెప్పలేనంటే ఫోన్లే నెగ్గపోతే ఏమవుతుంది మనం వస్తున్నాం కదా మనం వస్తే ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అన్న అన్న ఫోర్టీన్లో నేను ముందే చెప్పాను నేను చెప్తాను ముందు చెప్పడం లాస్ట్ మినిట్లో చెప్పడం కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతారు ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా ఎవరిని వెళ్ళకండి ఆయన ఒకరోజు సడన్గా ఒకరోజు ఆయన ఇప్పుడు పాదయాత్రలో ఉన్నారు చేవేళ్ళలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన నాకు సడన్గా ఒకరోజు అర్జెంట్గా మిమ్మల్ని రమ్మన్నారని ఫోన్ వచ్చింది సో నేను వెంటే నాకు సరిగ్గా చేవేళ్ళలో అక్కడ నైట్ క్యాంప్లో ఉన్నారు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రౌండ్ అబౌట్ లెవెన్కి బయటకు వచ్చారు తలుపులు తీసుకుని ఉంటే నేను ఎదురుగా కూర్చున్నాను చాలామంది ఉంటే నన్ను చూసి లోపల రమ్మని కాకేసి ఆయన బెడ్రూమ్లో తీసుకెళ్ళి కూర్చుని మీరు కంటెస్ట్ చేయని చెప్పారు నాతో అలా కుదరదు డెఫినెట్గా చేయాలి ఈసారి చేయండి నేను ఐ విల్ టేక్ కేర్ సమ్వేర్ సమ్వేర్ ఇన్ ద ఒక వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్టీన్కి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కరెక్ట్గా ఐ కాన్ సే బట్ చేయలు మటుకు గుర్తొస్తుంది చెప్తే నేను అలా కదటి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా నేను యాక్టివ్గా ఉన్నా కానీ ఎందుకు అనవసరం వై డోంట్ యూ గివ్ ఎ ఛాన్స్ టు ద యంగర్ జనరేషన్ అంటే నన్ను నథింగ్ డూ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లివ్ యూ అన్నీ మళ్ళీ అగైన్ నేను ఐ స్టార్ట్ అప్పటికే వదిలేయలేదు నేను వదిలే నేను ఆ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్ అయిపోయాక నేను వదిలేస్తాను కానీ ఎలక్షన్ మటుకు క్యాండిడేట్ చెప్పడం చాలా ఫెయిర్గా చెప్పాను నేను ఆయన వద్దని అలా ఇంక కుదరుతున్నార
అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళకండి ఒక రూమ్లోనే కూర్చొని అన్నీ చూసి అంత ఎవ్రీథింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళటం కానీ మొత్తం అంతా ఆర్గనైజ్ చేసాం ఆయన దగ్గర సో ఈజ్ ఆల్సో హ్యాపీ విత్ మీ ది వే ఐ ఆర్గనైజ్ ఇది కాబట్టి దాంట్లో నిమ్మల రామ నాయుడు కూడా పని చేశాడు నేను అయిన తర్వాత ఇది సో నేను ఐ విస్ ఐ నెవర్ థాట్ దట్ నన్ను రిజెక్ట్ చేస్తారు నేను అనుకోలేదు వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ బిసి మనం కొద్ది కొన్ని విషయాలు ఫెయిర్గా ఆలోచిస్తాం వీ డోంట్ లైక్ సర్టెన్ థింగ్స్ ఏమన్నా మోసం చేయటం బట్ దిస్ మ్యాన్ అమ్మా నాయుడు గారు ఎట్లాగా ఈసారి తెలుగుదేశం వస్తుంది డాక్టర్ ఎలాగో ఒకప్పుడు వద్దన్నారు కాబట్టి ఈ మే నాట్ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ఈ ఈ మ్యానిపులేటెడ్ వాట్ ఎవర్ దట్ రిపోర్ట్స్ ఐఎమ్ సో డాక్టర్ బాబ్జీకి సపోజ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్లస్ ఉంది ఇంకెవరికో నో తింత ఉంది ఇవన్నీ తాజ్మహల్ చేసి చూపించా ఇంకా దోస్ థింగ్స్ బికాస్ ఆమ్ ద రికార్డ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఇట్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ దాని మీద డిపెండ్ అయిపోయాడు ఆయన బాబు గారు పూర్తిగా దాని మీద డిపెండ్ అయిపోయాడు అది నాకు లాస్ట్ వరకు తెలియదు అది యాక్చువల్గా అంతే రాంగ్ రిపోర్ట్స్ అంటే అక్కడ ఆఫీస్లో ఇది ఈ మిక్స్ చాలా జరుగుతాయి టికెట్ రానప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఇండిపెండెంట్ కంటెస్ట్ చేయడం నేను టికెట్ రానప్పుడు యాక్చువల్గా నాకు ఐఎమ్ నాట్ దాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ కానీ అంత షడన్గా ఏం లేదు నీకు అసలు నీకు అసలు సెట్యూట్ లేదండి ఇలా పోతే ఇప్పుడు నాకు బాబు పరిస్థితి ఎలా అవుతుందో నా పరిస్థితి అక్కడ ఉంది ఇట్లాగే సాయంత్రం నాకు లెవెన్ ఓ క్లాక్ కవర్ పంపించి అదేం డాక్టర్ గారు నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను మీకు ఏమీ లేదు ఇవాళ వెళ్తే అనవసరంగా పోతుంది కదా అసలు తోటి ఐ విజ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ అని చూసి దాంట్లో మీకేమో ఎయిటీ టూ నాకేమో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది ఆయనకేమో ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ ఉంది నేను నేను అది రాంగ్ రిపోర్ట్ సార్ అని చెప్పాను కానీ ఎఫెక్టివ్గా చెప్తారు బికాస్ ఈ బిలీవ్డ్ ఇట్ అండి ఈ బిలీవ్డ్ ఇట్ అది ఈ రియలైజ్ ఓన్లీ టికెట్ అనౌన్స్ చేసేసి క్లోజ్ అయిపోతుంది కదా లాస్ట్ డే విత్డ్రాల్స్ అయిపోయిన టూ డేస్ తర్వాత ఈ రియలైజ్ ఇట్ సంభవ్ తెలిసింది ఆయనకి అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ అబ్జర్వర్స్గా వచ్చారో మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళి చెప్పటం అది చూసి అదేంటి అదేంటే లేదు లేదంటే అది తోపని చెప్తే దెన్ అప్పటికి వీళ్ళందరూ కలిపి లేదు లేదు మనం ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేద్దామని అందరూ స్టెబ్లైజ్ ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేయడానికి ఐ నీడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ బై ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మనీ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద మనీ లేదు లేదు చేద్దాం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మనం వీ మస్ట్ గో ఫర్ ఇట్ అని ఇంక వాళ్ళే పర్టికులర్ అని తీసుకెళ్ళి ఇండిపెండెంట్గా వేయించడం జరిగింది కానీ నేను ఐఎమ్ నాట్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ఐ ఐ ఐ వాంట్ విత్ డ్రా అయితే భయపెడతాను కానీ దెన్ హీ గేవ్ మీ నాకు ఫోన్ చేశాను నాకు ఆయన పోతే ఫోన్ చేశాడు ఐఎమ్ సారీ నేను నేను పొరపాటు చేశాను చెప్పి సార్ పాప ఆయన అని ఐ రియలీ లైక్ దాట్ నేను కరెక్ట్గా చూసుకోలేదు రాంగ్ రిపోర్ట్స్ నా దగ్గర పెట్టారు నేను అప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు మనతో కలుస్తారా లేదా అని ఆ కంగారులో నేను ఉన్నాను ఇన్ ద మెయిన్ వేల్ దే హ్యావ్ మ్యాన్ పిలేటెడ్ థింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేసి చెప్పారు అని చెప్పి నువ్వు విత్ డ్రా చేసేసుకో నువ్వు నేను నేను బికాస్ ఇట్స్ మై మిస్టేక్ కాబట్టి ఐ విల్ డూ సంథింగ్ ఫైట్ అంటే సార్ నేను చెప్పాను ఇప్పుడు నా చేతులు ఏం లేదండి ఇది నన్ను తీసుకెళ్ళి బలవంతంగా ఇచ్చారు అని చేత నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరు వినే తీసుకునే పరిస్థితుల్లో లేరు వాళ్ళు ఎవరు కూడా నన్ను మాట్లాడిన ఇవ్వట్లేదు మీరు ఎవరినైనా పంపించి మీరు నన్ను వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయండి ఐ విల్ బి టూ హ్యాపీ ఆల్సో అని చెప్పాను నేను నేను ఆ మీటింగ్ వెళ్ళలేదు అన్ఫార్చునేట్గా ఎవరు వచ్చారంటే ఎవరిని పంపించారంటే ఎవరైతే ఈ మ్యానిపులేషన్ చేయడానికి సూత్రదారులు ఆయన వచ్చారు ఎవరండి పేరెంట్ గిలే బాగుండేది కదా అది ఆయన వచ్చాడు ఈ నవ్ ఈజ్ అన్ ఎంపీ రాజ్యసభ ఎంపీ ఓకే రాజ్యసభ ఎంపీ అని ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఈ నవ్ ఈజ్ అన్ ఎమ్మెల్సీ ఆల్సో బౌత్ ఈ హీ కేమ్ ఎంపీ కేమ్ బేస్ లెవెల్లో చేసిందేమో ఎమ్మెల్సీ ఆ పై లెవెల్లో చేసింది ఎంపీ బౌత్ ఆఫ్ దెమ్ జనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ది వే ఈ ఆల్ దీస్ పీపుల్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి హీ వాజ్ బాగా యూ ఆర్ సింక్ అండ్ ఆల్సో హీ వర్డ్ ఇప్పుడు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా ఎవరు ఉన్నారో ఆయన కూడా వచ్చాడు కూడా ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఉన్న జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అప్పుడు కాదు కదా అప్పుడు అని చెప్పాడు అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఒక రోజు ఫోన్ చేసి డాక్టర్ గారు ఇంత అభిమానం ఉంది అసలు మీరు అంటే నాకే అసలు కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వచ్చినాయి అంటే మా అందరికీ మీరు బాగా ఇష్టం తెలుసు కానీ ఇంత ఇలా ఉందంటే నాకు నాకే అనుమానం ఇంక ఎందుకంటే బాబు చాలా లైఫ్లో అలా ఉంటాయి చాలా డబ్బులు అక్కర్లేదు ఏం అక్కర్లేదు ఆయన నాకు ఎందుకు ఫోన్ చేశాడు చెప్పి వచ్చినాయని కూడా ఆయన కన్విన్స్ చేసే ఎలా కనిస్తే అంటే నేను చంద్రబాబు నా
ఆయన ఏదో మంత్రి అవ్వాలని కాదు కదా ఫస్ట్ టైం కంటెస్ట్ చేశాడు మీరు రేపొద్దున జిల్లాలో ఒక క్లీన్ చిట్ ఉన్న నాయకుడు తెలుగుదేశానికి పశ్చిమ గోదావరి కాన్స్టిట్యూ జిల్లాకు సంబంధించి రేపొద్దున మళ్ళీ మీకు టికెట్ ఇచ్చి మీరు గెలిస్తే మంత్రి పదవి వస్తుంది రేపొద్దున ఇంకా పెద్ద స్థాయి ఇంకా కొంచెం పెద్ద గెలుచుంటే ఖచ్చితంగా ఇచ్చుండేమో అనుకుంటున్నాను నేను మాకు ఆయన మా ఇంట్లో ఏముంటుంది మనకి ఎలా తెలుసు కానీ ఎవరిబడి ఎక్స్పెక్ట్ అండి డిఫరెంట్ గా గెలిస్తే ఖచ్చితంగా అవుతారని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు దాంట్లో లోకల్ ఎమ్మెల్యే కూడా ఆ విషయాల్లో ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేశారా అంటే ఈ ఇష్యూ అంతా ఇబ్బంది చేయడానికి లేదంటే మీ మీద అంటే ఆల్రెడీ తను ఎమ్మెల్యే అవ్వాలని ఉద్దేశంతో ఉంది కాబట్టి నేను ఓడిపోవాలి తను అవ్వాలని ఆ లైన్లోనే వర్క్ చేసుకున్నాడు ఆయన ఈవెన్ టెలిఫోన్స్ కూడా చేసిన నెంబర్కే చేసి ఇన్ని మేము ఒక హండ్రెడ్ నెంబర్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ నెంబర్స్ చేసినవి చేసి అన్ని పాజిటివ్గా ముందే చెప్పేసుకున్న వాళ్ళకి పాజిటివ్గా రాయించుకుని లేదు అట్లాగా అలా బాగా మేనిపులేట్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ పార్టీలోకి వచ్చారు జగన్ ఆదేశాల మీద కావచ్చు లేదంటే ప్రెజర్ కావాలి కావచ్చు మీ నాయకులు క్యాడర్ వల్ల కావచ్చు అప్పుడున్న క్యాడర్ ఇప్పటికీ మీతో పాటు ఉందా తెలుగుదేశం నుంచి వచ్చిన క్యాడర్ మీతో పాటు ఉన్నారా లేదా మీరు సొంతగా మళ్ళీ బిల్డ్ చేసుకున్నారా అఫీషియల్ ఉంటారు కదా అఫీషియల్గా నాతో ఉంటారు అన్అఫీషియల్గా మాత్రం ఉంటారు అంతే కదా మీరు చెప్పండి అఫీషియల్గా నాతో ఉంటారు మీరు వచ్చిన తర్వాత అఫీషియల్గా పార్టీలో చేరికలు ఏమైనా ఉంటాయా తెలుగుదేశం నుంచి అంటే అట్లాగా నేను చెప్పలేను కానండి చేరికలు ఉంటాయని చెప్పలేను కానీ బట్ దర్స్ ఎ పాసిబిలిటీ క్రాస్ ఓటింగ్ ఎక్కువ ఉండటానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకు చేతంటే అది నేను ఎందుకు అనుకుంటానంటే డెఫినెట్గా సైలెంట్గా చాలామంది వచ్చి మేము అక్కడ కానీ చేస్తానని చెప్పిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అంటే అటు ఆఫీసర్స్లో కానీ లేకపోతే మెయిన్ బిజినెస్ పీపుల్ కానీ ఎవరిబడి అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ చేత అంటే ఇప్పుడున్న ప్రెసిడెంట్ ఎమ్మెల్యే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్ డెవలప్మెంట్ బాగా చేశాడు అంటే ఇప్పుడు బాగా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు అంటే ఆయన ఆయన ఒక్కటే నన్ను బికాస్ బీజేపీ చాలా చాలా చక్కగా ఇవ్వండి బాగా ప్రతి స్టేట్ని బాగా సపోర్ట్ చేసిందండి చాలా అమౌంట్ హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఇచ్చిందండి డెవలప్మెంట్కి అంత అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా సార్ మైనస్ బడ్జెట్లో ఉన్నాం మనం బాగా డెవలప్ చేయడానికి చాలా అమౌంట్ ఇచ్చింది కానీ అమౌంట్ అంతా మేమైతే ఇచ్చాం మేమే చేసామని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ యాక్చువల్గా బీజేపీ ఇచ్చిన అమౌంట్ అది అంతా సో అట్లా అమౌంట్ తోటి బాగానే డెవలప్ ప్రతి ఊర్లోనూ బాగా చాలా బాగా డెవలప్ అయ్యారు ఒక కానీ టేక్ విలేజ్ కానీ కానీ ఇప్పుడు మీరు అనేది స్టేట్మెంట్ జగన్ గారు అభివృద్ధి జరగలేదు అవినీతి పెరిగిపోయింది ప్రత్యేక హోదా విషయంలో మాట తప్పి పది మాటలు మాట్లాడారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ జగన్ గారు స్టాండ్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నారు మీ టైంలో డెవలప్మెంట్ పరంగా పర్లేదు బాగానే జరిగింది అన్నారు ఈ రెండిట్లు ఈక్వేషన్స్ అట్లా కాదండి ఇస్ ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చే డబ్బు అంతా ఖచ్చితంగా బాగా జరిగిందండి కానీ వాటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే చెయ్యాలో ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ డబ్బు అవుతో వచ్చిందో ఆ దాన్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయలేదు డెఫినెట్గా చేయలేదు అది బయటకి చెప్పడం లేదు వాళ్ళు ఏం చేద్దంటే బీజేపీలో కూడా తప్పు ఉంది వాళ్ళు ఆయన చేశారు వాళ్ళు చెప్పుకోలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు వాట్ దేసే పోలవరం తీసుకోండి పోలవరానికి ఎన్ని కోట్లు అవుతే మనం ఇచ్చారో తిరిగి మీరు లెక్క చెప్పాలి కదా మీకు అమరావతి డెవలప్మెంట్కి రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేశారండి అని నేనేం నాకు 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 వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఓన్లీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దానికే వాళ్ళు అకౌంట్స్ అప్ చెప్పారు ఎట్లాగే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అది సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోస్ ఇచ్చేసినప్పుడు ప్రతి దానికి పై లెక్క చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు మనం కాంట్రాక్ట్కి ఇస్తామండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటి చేస్తాడు ట్వంటీ ఫైవ్ రిలీజ్ చేస్తాం మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేస్తాడు రిలీజ్ చేస్తాం అంతే కదా అది అది అకౌంట్స్ అప్ చెప్తేనే కదా మీరు ఇచ్చేది ఎలా ఎందుకు ఇస్తాం ఇవ్వం కదా అండి మరి అట్లాగే ఒక్కండిగా అలాగ ఫర్దర్గా రాలేదంటే అలా వస్తుంది ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ సో అట్లాగా దాంట్లో ఎంత ఎంత మనీ చాలా మిస్ యూజ్ అయిందని ఖచ్చితంగా స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం రికార్డ్స్ పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మరి ఆ రకంగా అది డెవలప్మెంట్ ఇంకా కావాల్సిన డెవలప్మెంట్ అంతా ఆగిపోయినట్టే కదా అండి అది సో ఆ రకంగా అట్లా తీసుకుని నేను చాలా మాట్లాడటం జరిగింది కొన్ని కొన్ని ఎక్కడ మిస్ యూజ్ చేశారంటే ఆ రికార్డ్ నా దగ్గరే ఉంది కా ఉండదు కాబట్టి నేను చెప్పలేను కానీ పరాశ నా అపోజిషన్ లీడర్ దగ్గర ఆయన దగ్గర చాలా ఉండి ఉండొచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పి ఉండొచ్చు అయితే రైతులకు కానీ డోక్రా మహిళలకు కానీ వాళ్ళు లాస్ట్ టైం వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తానన్నది బ్యాంక్లో లోన్స్ డబ్బులు కట్టొద్దు అన్నది అది చూసుకుంటే
అట్లాగే వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి దాంట్లో డాక్టర్ గ్రూప్లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ వేసారు బట్ దిస్ మే బీ ప్లస్ పాయింట్ టు దెమ్ అవ్వటానికి అవకాశం ఉంటుంది అండి మరి మీ ప్లస్ పాయింట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు నా ప్లస్ పాయింట్ పర్హాప్స్ మై ఇంటిగ్రిటీ ఓవర్ ప్లస్ పాయింట్ అవ్వచ్చు అండ్ వాట్ ద సర్వీసెస్ హ్యాడ్ డన్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ అదొక ప్లస్ పాయింట్ అవ్వచ్చు అండ్ నేను వాళ్ళందరితోటి మెయింటైన్ చేసిన గుడ్ రిలేషన్షిప్ ప్లస్ పాయింట్ అవ్వచ్చు సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం నాది డాక్టర్ గారు ఇది అయినా సరే నిజంగానే నెగ్గారు కానీ ఓట్లు అనుకుని పోయింది అనే ఆ సింపతిటిక్ యాటిట్యూడ్ ఇస్ ఎ ప్లస్ పాయింట్ ఇవన్నీ అండ్ తెలుగుదేశంలోనే మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ తెలుగుదేశంలో ఉన్న మెంబర్స్ ఆయన వల్లే మేము నెగ్గాం ఆయనే డబ్బు చేశారు మాకు అనే భావం చాలా లోతుపై అలల్లో డెఫినెట్గా ఉంది అదొక ప్లస్ పాయింట్ అండ్ ఉన్న సదర్ ప్లస్ పాయింట్ అంటే దే స్టార్ట్ రియలైజింగ్ డాక్టర్ గారు యాటిట్యూడ్ ది వే యూ ఆర్గనైజ్ అ థింగ్స్ అండ్ ది వే యూ ఈజ్ ఆర్గనైజ్ ది ప్రజెంట్ ఐ మీ ఆర్గనైజింగ్ దే సీ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అంటే జ్యూరింగ్ మై టైమ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఏ వాళ్ళందరికీ చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాను ప్లస్ పని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయించుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఈయన ఫ్రీడమ్ ఇవ్వటం లేదు అందరినీ భయపెట్టి చేస్తున్నాడు వాళ్ళు చెప్తున్నారు నేనే డైరెక్ట్గా చూడలేదు కదా కాపు సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన నాయకులకు సంబంధించి ఎక్కువగా వైసీపీ కాపు రిజర్వేషన్ మీద కావచ్చు లేదా కాపు సంబంధించిన దాని మీద క్లారిటీ ఇవ్వలేదు చేయలేమని చెప్పి జగన్ గారు చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు మీరు బలమైన సామాజిక వర్గం నుంచి వచ్చి వైసీపీలో జాయిన్ అవ్వడం ఆ సామాజిక వర్గ ఓటర్లు అందరూ మీ వైపే మొగ్గు చూపుతారా అంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా వచ్చారు కదా కాపు సామాజిక వర్గం నా వైపు మొగ్గు చూపడానికి కాపు అని ఎక్కువ చూపకపోవచ్చు కానీ అంటే తెలుసు ఉంటాను ఇష్టించుకు నేను అందరికీ తెలుసు కాబట్టి అట్లా ఆ రకంగా నాకు వైపు మొదటి ఖచ్చితంగా మొగ్గు చూపుతారు సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కాపు సామాజిక వర్గం అని చూసి తెలియని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే అట్లా ఓట్లు వేయటానికి ఓట్లు వేయని ఓట్లు వేయం కానీ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా వస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈజ్ మోర్ అంటే త్రూ అవుట్ ద స్టేట్ ఈజ్ మోర్ లైకింగ్ మ్యాన్ నేను ఓన్లీ పర్టికులర్ ఏరియాకి నేను లిమిటెడ్ అండి త్రూ అవుట్ ద స్టేట్ ఈజ్ లైకింగ్ మ్యాన్ అండ్ పీపుల్ కూడా యావరేజ్గా ఉండే పీపుల్ కూడా చాలా ఏదో చేసేస్తారనే భావం డెఫినెట్గా వాళ్ళలో ఉంటుంది అంటే అంత థింకింగ్ కెపాసిటీ లాంగ్ రన్ విషయం అది వాళ్ళకి ఉండదు కదండి అని చేత డెఫినెట్గా కాపు సామాజిక వర్గం చీట్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చీట్లు తెక్కువ వస్తాను లేదు ఖచ్చితంగా జన్ సైడ్ నుంచి మీకు ఇన్విటేషన్ రాలేదా ఎందుకు రాలేదండి ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా నేను అడిగారు చాలాసార్లు వచ్చింది టుడే మార్నింగ్ కాల్స్ నేను అడిగారు ఇదే రూమ్లోకి వచ్చిన వెంటనే నాకు ఫోన్ వచ్చింది అది ఎవరో కూర్చున్నా నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాట్లాడే నేను అని ఇంకా నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఇలా వెళ్తున్నాను ఈ పూటని వాళ్ళకి చెప్పలేదు కానీ ఇంకా నాకు ఇంకా కష్టం అండి అవుట్ ఆఫ్ ద యాటిట్యూడ్ అండి వాళ్ళు చాలాసార్లు అడిగారు అండి లాస్ట్ ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ వీక్ ఎవరో ఒకరికి ఫోన్ చేసి అడుగుతూనే ఉన్నారు పాలకొల్లు ఆక్వా రంగానికి సంబంధించి కొంత పాటు ఉంది వ్యవసాయానికి సంబంధించి కొంత పాటు ఉంది మున్సిపల్ పరిధిలో సమస్యలు అలాగే ఉన్నాయి కొంతవరకు అప్పుడు మీరు చేసినా సరే ఎక్కువ అలాగే ఉన్నాయి మీరు వస్తే మీరు పర్సనల్గా లోకల్గా నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మేనిఫెస్టో ఏమైనా రూపొందించే ఆలోచన ఏమైనా ఉందా మీ వరకు ఏమైనా అంటే ఆలోచన ఏమైనా ఉందా డెవలప్మెంట్ అంటే దర్ ఆర్ త్రీ థింగ్స్ అండి ఒకటి రోడ్ లేటం ఇచ్చిన ఒకటి ఎలా ఉంటే డెవలప్మెంట్ కాదు ఇఫ్ యూ క్రియేట్ సమ్ సెన్స్ ఆన్ ది హెల్త్ యాక్టివిటీ అండ్ ఇండివిజువల్గా డెవలప్మెంట్ వచ్చినప్పుడే ది డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ నేనేమంటాను రోడ్స్ కన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మీ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే రోడ్లు కూడా పాడవు యాక్చువల్గా నేను లాస్ట్ టైం కూడా నేను స్వచ్ఛ భారత్ ఇది అయినప్పుడు కూడా నేను అవుట్ ఆఫ్ ది టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఉన్న దాంట్లో కూడా నేను నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాను అసలు డ్రైనేజ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రోడ్లు వేసిన తర్వాత డ్రైనేజ్ అనేది ఇంపాసిబుల్ చేయలేదు మనం బికాస్ డ్రైనేజ్ టోటల్ ఊరంతా కవర్ చేసుకుని నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉండగా ఆ మ్యాప్ అంత స్కెచ్ మొత్తం టోటల్ పాలకులకే వేయించాను అది వాళ్ళ చేత దెన్ ఇట్ కాస్టెడ్ మీ సెవెంటీ క్రోర్స్ అవుతుంది అది అంత పర్ఫెక్ట్గా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ చేస్తే సెవెంటీ క్రోర్స్లో అసలు శాంక్షన్ అయితే నెమ్మదిగా త్రీ ఇయర్స్కు ఫోర్ ఇయర్స్కు లేదా ఒక టెన్ ఇయర్స్కు అవుతుంది ఖచ్చితంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాలకొల్లు వచ్చినప్పుడు నేను మొత్తం అంతా చూపించి నేను అడిగాను దీస్ ది సిస్టమ్ సార్ ఈ ఊరికి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ నాకు ఇప్పించండి ఐ డో నాట్ వాంట్ మిమ్మల్ని ఇంకేం అడగనని అప్పుడు హర్రామ్ జోగయ్య గారు ఎంపీగా
ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడెక్కడ చాలా చోట్ల వాటర్స్ ఆగినట్టు అయిపోతుంది సో దాని నుంచి దోమలు వచ్చేస్తాయి అన్నీ వచ్చేస్తాయి కదా మలేరియా ఫైలేరియా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దాని మీద మరి కన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు చెయ్యాలండి ఇప్పుడు చేయాలి డెఫినెట్ గా ఈ పది సంవత్సరాల నుంచి ఏం జరగాల టూ థౌజండ్ అసలు ఇప్పుడు ఈ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇక్కడే కాదు ఏ ఊరు కూడా జరగట్లేదు జరగట్ కరెక్ట్ అండి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు మీ రోడ్ల పాటు హెల్త్ బాగుంటుంది అసలు ఎక్కడ బ్లాకేజ్ ఉండదండి అన్నీ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి అసలు దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి అది డ్రైనేజ్ సిస్టమ్లో మీకు లెవెల్స్ కరెక్ట్గా తీసుకుని వెళ్ళాలి ఇవాళ పాలకుల్లో చూసుకోండి ఈ రోడ్డు ఇంత ఎత్తేసరి ఈ రోడ్డు ఇంత ఎత్తేసరి మధ్యలో రోడ్డు ఉండాలి ఇది వేయలేదు ఏమైంది ఇప్పుడు వర్షం వస్తే వాటర్ మధ్యలో ఉండి దట్స్ ఎ సింపుల్ కామన్ సెన్స్ అది దిస్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ ప్లేస్ ప్రతి ఊరు వీ హై వీన్ హైదరాబాద్లో చూపిస్తాను మేము ఇప్పుడు వర్షం వస్తే ఒక్క ఒక్క ఆరు గంట వర్షం వస్తే అది మునిగిపోతున్నారు అండి మధ్యలో ఉన్న ఇల్లు ఏమైపోతున్నాయి ఫోకస్ రైతులకు సంబంధించి కూడా మీరు సేంద్రియ పద్ధతులను ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు చేశానండి అది సరిగ్గా అప్పుడు అర్థం కాని రోజుల్లో నేను చాలా కష్టపడి ఎయిట్ దాన్ని మనం సెమినార్స్ పెట్టించాను ఇంక్లూడింగ్ ఫడే ఆయన వాళ్ళకి అనేకరిని కూడా పిలిచాను నేను యాక్చువల్గా ఆయన వచ్చి త్రీ డేస్ పెట్టారు రెండు వందల యాభై మంది మూడు వందల మంది వచ్చేవారు రోజు రైతులు కానీ వెళ్ళి వేయటానికి అందరూ భయపడిపోయేవారు ఎలా ఉంటుందో సరిగ్గా వస్తుంది రాదు అంటే సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేస్తే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఎక్కువ రాదు ఈల్డింగ్ అవుతే ఎక్కువ రాదండి ఇప్పటికీ చెప్తాను నేను ఈల్డింగ్ ఎక్కువ రాదు బట్ వీ గెట్ ఏ క్వాలిటీ రైస్ వస్తుంది దట్స్ వన్ అండ్ ఇది మస్త మీకు కేజీది ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు అప్పేది అది డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అమ్ముతారు పీపుల్ డెఫినెట్గా తింటారు అంటే ఆ రోజు నేను ఏదైతే వేసానో ఈరోజు అప్పటి నుంచి చేసుకుంటూ వస్తే చెప్పుడు చెప్పండి ఈ రోజుకి అందరికి ఎక్కింది అది మీరు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు కూడా మీరు బీజేపీలో ఉన్నా కావచ్చు లేదంటే అంతా రాజకీయాలను చూస్తూ ఉంటారు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఉంటారు ఇది చేయాలి ఇది ఇంకా జరగట్లేదు పాలకొల్లులో ఇది జరిగితే బాగుండు అనే ఆలోచనతో మీరు ఏ ఆలోచనతో ఉన్నారు ఏ స్పష్టమైన హామీ మీరు ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా ఇస్తారు అంటే ఒకటండి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐదు దశలో టూ నాకు అనిపించింది ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లా చెప్పాలంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అస్సలు బాగాలేదు చాలా చాలా దారుణంగా ఉంది మేము చదువుకున్నప్పటికీ వదిలేయండి చదువుకుంటే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చదివాను లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్కి ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్కి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇస్ నేను చదువుకున్నప్పుడు మూడో క్లాస్ కొన్నవాడు క్షీరారామం అంటే పర్ఫెక్ట్గా రాసేవాడు తప్పు రాసే అసలు అసలు లేనే లేదు ఫిఫ్త్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి మీరు ఎంత కష్టం అని చెప్పినా సరే తక్కువ ఆటోమేటిక్గా రాసేసేవారు అన్ఫార్చునేట్ టుడే ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ దే కాంట్ రైట్ ఈవెన్ పాలకుల అండ్ స్పెల్లింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా రాయట్లేదు ఇంగ్లీష్లో రాయట్లేదు తెలుగులో రాయట్లేదు మీ ఫాదర్ పేరు సూర్యనారాయణ మూర్తి అంటే సో సా సా రాసి సా సర్యనారాయణ మూర్తి సంథింగ్ లైక్ దట్ రాయట్లేదు టెన్త్ పాస్ అయిన అమ్మాయి నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చింది అక్కడ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ I have a junior college. At least 40 students. I take about 220 students every year. So, in 2020, I have a lot of students. 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 Now, I have a lot of students. 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 She can't write it. విద్య మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయబోతున్నారు అసలు ఆ సిస్టమ్ ఇస్ తప్పండి అసలు అప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే మీ మీ క్లా మీ దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు మీ స్కూల్లో కనుక పాస్ కాకపోతే నేను టీచర్స్ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాను కలెక్ట్ అంటే టీచర్స్ కాగితాలు ఇచ్చి సాయం చేస్తున్నారు సూపర్గా మరి ఈ న్యూస్ అని పట్టారు దిస్ దిస్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ ఎవ్రీవేర్ అసలు ఏ కలెక్టర్ ఆఫ్ దట్ స్టాటస్ వై ఈ థింగ్స్ లైక్ దట్ ఐ డోంట్ నో అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది అది దిస్ ఎఫెక్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వీ డోంట్ గెట్ ఎ గుడ్ ప్రోడక్ట్ వీ కెనాట్ గెట్ ఎ గుడ్ ఇంజనీర్స్ వీ కెనాట్ గెట్ ఎ గుడ్ గుడ్ డాక్టర్స్ వీ కాంట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ లాయర్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఆడిటర్స్ నాట్ హ్యాపీ ఉండే బిజినెస్ పీపుల్ కూడా ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీ ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది సో వాట్ హ్యాపన్స్ అల్టిమేట్లీ టు ద సొసైటీ అండ్ ది కంట్రీ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వైద్యానికి సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ చదివినప్పుడే మేము బ్రీఫ్లీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాళ్ళం వాళ్ళు బిఏ ఎంఏ పాస్ అయిన వాడు లా పాస్ అయిన వాడు కరెక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇంగ్లీష్ ప్రాప
సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ దాటి ఏ స్కూల్కైనా వస్తే ఆ స్కూల్ డిబార్ చేస్తారు మీకు అర్థమైందా దాని డెఫినెట్గా బాగుంటుందండి మేము ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉండి నేను సిక్స్త్ ఫామ్ చదువుతున్నాను సెవెంత్ ఫామ్ చదువుతున్నాను ఆ సెవెంత్ ఫామ్ చదివితే మళ్ళీ సెవెంత్ ఫామ్ చదవాల్సిందే నేను ఆ స్కూల్లో అంతే అంతే అసలు వస్తేనే లేదు అసలు ఇప్పుడు ఎయిత్ సెవెంత్ వరకు మీ ఎగ్జామినేషన్స్లో మళ్ళీ టెన్త్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీబడి రిలాక్స్ పేరెంట్స్ రిలాక్స్ స్టూడెంట్ రిలాక్స్ ఎవ్రీ రిలాక్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈవెన్ మై చిల్డ్రన్ కానీ మీ చిల్డ్రన్ కానీ తీసుకెళ్ళి బ్యూటిఫుల్ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చేర్పిస్తాం చాలా అందంగా ఉంటాయి స్కూల్ బ్యూటిఫుల్ పని చేసి రూమ్ అన్నీ ఉంటాయి బట్ ది టీచర్స్ వాట్ దే ఆర్ టీచింగ్ ఇస్ బిఏ పాస్ అయిపోయాం బిఏ జస్ట్ బిఏ పాస్ అయిన అమ్మాయో వీళ్ళైతే బిఏ ఫెయిల్ అయిన అమ్మాయో చెప్తూ ఉంటాయి వరస్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో వాళ్ళు బ్రహ్మాండగా డిఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయ్యి వాళ్ళు దీంట్లో వచ్చి ఎక్సలెంట్గా మంచి మంచి టీచర్స్ తెలివితేటలేని టీచర్స్ వస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి ఏమో మోస్ట్ పూర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ వెళ్ళటం స్కూల్ ఎగ్గొట్టి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇక్కడేమో హై క్లాస్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఏమో వెరీ పూర్ టీచర్స్ ఉంటున్నారు మీరు ఎంత 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 చాలా పారాడాక్స్ అని ఉందో చూడండి తేడా ఉంది మీరు ఈ విద్యా వ్యవస్థ విషయం కావచ్చు ఏదైనా పర్టికులర్ ఒక పని విషయంలో ఇంత క్లారిటీగా కఠినంగా కూడా ఉంటున్నారు ఈ జనరేషన్కి ఈ కరెక్ట్ అని అంటారు అంటే జనరేషన్ వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేద్దాం అనుకుని మనం కాంప్రమైజ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతే మన సొసైటీ పాడైపోవడానికి మీరు కూడా ఒక కారణమే డెఫినెట్గా కారణమే అలాగ కాంప్రమైజ్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకేం చెప్పారా వెంటనే మేము ఏం చేస్తాం టీచర్సే కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంది మీకు అర్థం కాదు టీచర్స్ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది లాయర్స్ కాంప్రమైజ్ అందరు కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంది అదే కంటిన్యూ దట్ ఈస్ ద రీజన్ మన మన స్ట్రక్చర్ స్టేటస్ ఆఫ్ ది ఇంటెలిజెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అంతా పూర్తిగా తగ్గిపోయిందండి ఆ దాన్ని కనుక మనం ఒక స్ట్రిక్ట్గా చేస్తే పది పదిహేను సంవత్సరాలకి ఎక్సలెంట్ పీపుల్ ఇవాళ ది ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ ది యంగ్ స్టూడెంట్ చాలా ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉందండి మీరు ఐదో క్లాస్ కురోన్ మన ఫిఫ్త్ ఐదేళ్ళు కురోన్ చూడండి వాడు చాలా షూడ్గా ఉన్నారు పిల్లలు వెరీ షూడ్ ఆ షూడ్నెస్ మనం వాడి టెన్త్కి వచ్చే వరకు మనం చంపేస్తున్నాం మనమే చంపేస్తున్నాం అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ ఆర్ సెమీ ఎడ్యుకేటెడ్ వాట్ ఈజ్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ వాళ్ళకే తెలియదు ఓ బ్యూటిఫుల్ స్కూల్ ఉంది ఇక్కడ చాలా క్రీక్ స్కూల్ ఉంది దీంట్లో చేరిపిద్దాం రెండు లక్షల రూపాయల సంవత్సరానికి అంటే టక్ మరి పే చేశారు అందుకని బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ బెటర్ టీచర్స్ బెటర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నారు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఎవరు చేస్తారు అంటే మీరు కాంప్రమైజ్ అవుతారు ఈ విషయాలన్నింటిలో మీరు ఏదైతే నాకు ఏదైతే నేను కావచ్చు నేను నేను కావాలి రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఉన్న డబ్బు ఇన్వాల్వ్మెంట్ నాకు ఏదైనా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తే బై ఎనీ ఛాన్స్ టుమారో సపోజ్ ఐ ఎలక్టెడ్ సార్ నేను ఏదైనా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తే నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వను అవ్వరు అవ్వను అయ్యే అంటే అవ్వడానికి నేను అవ్వలేను కాబట్టి నేను అవ్వలేను కాబట్టి నన్ను తీసేయచ్చు నువ్వు వద్దులే నువ్వు పక్కకి తప్పు ఇంకోటికి ఎవరికి ఇస్తాను నీతో గొడవ వచ్చి అనొచ్చు ఐఎమ్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్ ప్రిపేర్ అయిపోయారు అంతే ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్ ప్రిపేర్ అయిపోయారు మీకు ప్రధాన ప్రత్యర్థి బికాస్ నన్ను నేను మోసం చేసుకోలేను అవసరం కూడా లేదు అట్ దిస్ ఏజ్ కానీ ఇవాళ మిమ్మల్ని కావాలని తీసుకొచ్చారంటే ఎవరి దగ్గర లేదు కూడా మీ దగ్గర ఉండబట్టే కదా అట్లాగని అట్లాగని చెప్పని వాట్ ఈస్ ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అండి బట్ ఇట్స్ ఫర్ మీ ఆల్సో ఎట్ దిస్ ఏజ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎ రిలాక్సేషన్ ఐ కెన్ బికాస్ స్టిల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ డే ఇన్ మై ప్రొఫెషన్ కానీ దేంట్లో దో ఐ ఐమ్ ఐ ఆమ్ సెవెంటీ సెవెన్ నవ్ నేను అదే చెప్పాను సెవెంటీ ఫైవ్ తర్వాత పాలిటిక్స్లో ఎందుకు అండి యంగర్ జనరేషన్ తీసుకురని చెప్పాను కానీ విత్ ఆల్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్హాప్స్ లిటిల్ మెచ్యూరిటీ అండ్ ఆల్ దట్ థింగ్ వాళ్ళు ఒక సిస్టమ్ కనుక తీసుకువెళ్ళాలని నన్ను తీసుకొస్తే దెన్ గివ్ ఎ ఫ్రీ హ్యాండ్ మీ సపోజ్ దే డోంట్ గివ్ ఎ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇట్స్ ఆల్ ఐట్ వదిలేస్తాను మీరు ఎంత సుదీర్ఘగానో వేరే పార్టీలో పనిచేస్తారు ఇప్పుడు వైసీపీలోకి వచ్చారు తెలుగుదేశానికి కాకుండా వైసీపీకి ఎందుకు ఓటేయాలంటే మీరేం చెప్తారు వైసీపీ నాయకుడి మీద అభియోగాలు ఉన్నాయి లక్షల కోట్ల అవినీతి మీద ఈడీ అటాచ్మెంట్లు ఉన్నాయి జైల్లో ఉన్న నిందితుడిగా పేరు ఉంది ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపీ ఇన్ ఓవర్సో సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపీ ఇన్ ఓవర్సో ఇక్కడ ఈయన ఆల్రెడీ ఈయన మీద అభియోగాలు ఉన్న తర్వాత నో ఈజ్ ఎ రియలైజ్డ్ మ్యాన్ రియలైజ్ మనం
బట్ చాలా స్లమ్స్ ఉన్నాయి యూ గో అండ్ సీ ద ప్రాబ్లమ్స్ దే వెన్ యూ గో టు రాంగ్ డెఫినెట్గా ఐ హోప్ టు బీ ఫ్రాంక్ నేను యాజ్ ఎ ఎమ్మెల్యే కాకముందు ఆఫ్ ఆఫ్ మై పాలకులు చూడలేదు ఐ డోంట్ ఫీల్ ఐ షేమ్ డబ్ ఇట్ యూ దాట్ అవసరం లేదు నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి చాలా సఫాసిగా పెరిగేసాను నాకు మీకు అర్థమైందండి అర్థమైంది చాలా సఫాసిగా పెరిగాను నాకు కింద కాలు పెట్టనిచ్చేవారు కాదు అంటే చాలా రాయల్గా చదువుకున్నా నేను వచ్చేసి ప్రాక్టీస్ పెట్టేశాను నన్ను ప్రాక్టీస్ పెడితే అందరూ డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు మీ దగ్గర సొంతం పెట్టే వాళ్ళు కానీ నన్ను బయటికి వెళ్తే ఇంకో ఊరు వెళ్తే వీడిని ఎవడ చూడడానే భావం కూడా నాకు లేదు అసలు బట్ యాక్చువల్గా నేను మెమరీ అయిన తర్వాత మొత్తం నేను అయినప్పుడు కూడా ఈ నంతు తీసుకొచ్చాడు ఎందుకు రా బాబు ఈ గొడవలా నేను నాకు అనుకున్నవాడిని యాక్చువల్గా నేను ఎమ్మెల్యే అయిన సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ ఒక పాకులో పాపం చిన్న గదులోనండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ నలుగురు పిల్లలు వాళ్ళ కోడళ్ళు దే దే కుడ్ ఏబుల్ టు అడ్జస్ట్ ఇన్ దట్ హౌస్ సోమవారం లోపల పెద్ద కోడలు పెద్ద కొడుకు పెద్ద కోళ్ళు పడుకుంటారు వీళ్ళందరూ బయట పడుకుంటారు మంగళవారం సి ఇది దిస్ అండ్ ఐ డింట్ నో ఐఎమ్ నాట్ దానికి ఎక్స్పోజర్ లేదు టు బీ ఫ్రాంక్ నేను చూడలేదు కాబట్టి అండ్ అదే అదే అంటే రైస్ ఉండి ఒకటే కోర్ ఉండి అందరూ కలిపి అలా అంటే ఇప్పుడు కంపారిటివ్గా స్టేటస్ పెరిగింది అందరికీ డెఫినెట్గా దట్స్ వాట్ ఐ సీన్ ఇన్ దోస్ డేస్ ఇంకా చిన్నప్పటి కానీ ఇవన్నీ నేను ఐ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ ఇట్ అంటే ఒక బాగా మురికి వెళ్తూ ఉంటుంది అక్కడే పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు మనం పిల్లలకి అడిగితే మనం అసలు వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది ఏం రాదు వాళ్ళకి జబ్బులు అన్ని సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హో ఇట్లా ఉంటారు పాపం ఆ వాసనలోనే వాళ్ళు బతుకుతారు అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదు మేము ఇలా ఉన్నామని తెలియదు పైకి వస్తేనే కానీ తెలియదు అసలు యాక్చువల్గా నేను దాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ చూశాను అది చాలా అవసరం కదా అది అది చూడకపోతే అలా దెర్ సర్టైన్ థింగ్స్ ఐ స్టార్ట్ ఎట్ రీల్ అయింది మా ఫాదర్ కానీ గ్రాండ్ ఫాదర్ కానీ ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు డబ్బుల దగ్గర కనుక భగవంతుడు మనకి ఏదో ఇచ్చాడు ఓ మనకు నీకు బోల్డ్ డబ్బుల సంబంధించి మూలు ఎక్కడో పెట్టుకునే దాని కానీ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ బట్ డూ సంథింగ్ పీపుల్ బీ కెన్ బీ బీ కైండ్ అండ్ టు పీపుల్ అది వాళ్ళని చూసానని నేర్చుకోవడం కానీ వాళ్ళు ఏదో ఎప్పుడు అటువంటి వచ్చినప్పుడు నేను ఇలాంటి మంది మార్పులు జరుగుతాయి అంటారా వైఎస్ఆర్సీపీలో జరుగుతాయని చెప్పనండి నేను అలాగని చెప్పను నేను బికాస్ ఇట్స్ నాట్ వన్ మ్యాన్ షో ఎనీథింగ్ గవర్నమెంట్ అని ఈజ్ ఏ కంబైండ్ ఎఫర్ట్ అండి ఇట్స్ ఏ కంబైండ్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఈ దీంట్లోకి వచ్చే వాళ్ళు కదా సేమ్ సొసైటీ నుంచి వస్తున్నారు ఉంటాను డెఫినెట్గా కానీ నేనేమంటానంటే నా నా వరకు నేను కరెక్ట్గా చేస్తే ఏమో నన్ను చూసి ఇవాళ రేపు పది ఇంకో ఇద్దరు చేయొచ్చు కొన్ని సంవత్సరాల పై పది మంది చేయొచ్చు వాళ్ళని చూసి ఇంకో పది మంది చేయొచ్చు సో వాట్ ది ఇన్స్పిరేషన్ ఐ హ్యాడ్ ఈ టీచ్ ఫర్ మై పేరెంట్స్ అండ్ మా టీచర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది నన్ను చూసి సంబడి ఇన్స్పైర్ అయ్యి అనుకోండి వంద మంది అవుతారు అలాగ స్లోగా డెఫినెట్గా చేంజ్ రావడానికి ఖచ్చితంగా అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాని అందరూ ఇలాగే ఉన్నారు కదా నేను ఇలాగే ఉంటానంటే అది కరెక్ట్ కాదు అది దట్ ఇస్ వన్ అయితే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రస్తుతానికి అదే జరుగుతుంది అది నో ఈజ్ ఏ రియలైజ్ మ్యాన్ యంగ్ ఏజ్లో మీరు తిరిగి అన్నీ అర్థం చేసుకుని వచ్చారు సమూహ ఐ హ్యాడ్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ డెఫినెట్గా అంత ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఉన్న పర్సన్ అన్నప్పుడు బాగా అర్థం శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అబౌట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈజ్ డిఫరెంట్ నౌ దిస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈజ్ డిఫరెంట్ దట్స్ దట్స్ మై స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ విత్ పీపుల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఐ కుడ్ సీ ద చేంజ్ ఇన్ హిమ్ అండ్ వెన్ ఐ గాట్ ఏ ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ ఇట్ పోని ట్రై చేసి చూద్దాం లెట్ ఇస్ డూ సంథింగ్ అని అనిపించింది అది ఏం అక్కర్లేకుండా కూడా ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు నేను నాకేమో చాలా కంఫర్టబుల్గా వెళ్ళిపోతాను నేను ప్రాక్టీస్ మాట హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చుని మీరు మా ఇంటికి కూడా వచ్చారు పైన కూర్చుని శుభ్రం కాల్ చేసుకుని కూర్చుని పిల్లలు అలా చూసుకుంటే సరిపోతుంది బట్ స్టిల్ మనం యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు వై నాట్ వీ డూ సంథింగ్ అని సో ఈ దాట్ ఈ హాస్ గివెన్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు మీ టు వర్క్ అగైన్ విత్ హిమ్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు తెలుగుదేశానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు వైసీపీ పంచుకుంటుందా లేదా జనసేన ఉంటుందా ఎంతవరకు విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ ఉంది ప్రభుత్వం ఎంతవరకు ఏర్పాటు చేయాలి మ్యాక్సిమం వ్యతిరేక ఓటు అంటే వైసీపీకి ఉంటుంది అది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వైసీపీ బికాస్ ఈజ్ ద మ్యాన్ ఎప్పటి నుంచో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈజ్ ఈజ్ ఫైటింగ్ వైసీపీకి ఉంటుంది మ్యాక్సిమం వ్యతిరేక ఓటు జనసేనకి వెళ్ళేది ఎంతో ఎంతో కొంత డెఫినెట్గా ఉంటుంది
భావాలు ఉన్నాయి మంచివే ఉన్నాయి ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధానం కూడా ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ అండి దట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇచ్చే కలెక్టివ్ ఆస్పెక్ట్ భావాలను పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇచ్చే కలెక్టివ్ ఆస్పెక్ట్ దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ ఇంకా చాలా ఎక్కువ మంది కలిపితానికి జరిగేది ఉంటుంది దాంట్లో మళ్ళీ అవినీతి జరగచ్చు ఏమైనా జరగచ్చు అటువంటి జరగచ్చు అంత ఎక్స్పోజర్ ఇక లేదు ఖచ్చితంగా సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆయన కూడా ఎక్కడో చూడలేదు బికాస్ ఈజ్ ఆల్సో లివింగ్ ఇన్ ఏ పాష్ ఏరియాస్లో ఉన్నాడు ఆయన ప్రజలు కష్టాలు చూశారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ మార్పు అనేది ఎక్సైట్ కాదు ఎక్సైట్ కాదు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరైనా మీరైనా నేనైనా అది చూస్తే నేనే చెప్పాను నా విషయంలో నేనే చూసాను హో ఇలా ఉంటుంది అయ్యో ఇట్లా వై నాట్ వీ డూ సంథింగ్ అని అయితే నేను వేసుకున్న ప్లాన్ ఇవ్వాలి ఈ రోడ్డు అడిగారు కాబట్టి వేసేసాం బ్రహ్మాండంగా ఉందని నేను అనుకోలేదు అలా ఈ షుడ్ బి నా గురించి చెప్పుకున్నా చెప్పింది ఈ షుడ్ బి లాంగ్ రన్ దెన్ దెన్ ఐ థాట్ ఉమెన్ ఎంపర్ ఎంపవర్మెంట్ ఒకటి ఆలోచించాను ఆ రోజు సేంద్రీయ వ్యవసాయం ఒకటి ఆలోచించాను రెండు ఈ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఆలోచించాను శ్మశానాలు ఆలోచించాను నేను ఉండగా నాలుగైదు శ్మశానాలు వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసి చిన్న గురైనా సరే ఒక జస్ట్ ఒక మూడు వందల గజాలు శ్మశానం నేను ప్లాన్ చేసి ఇచ్చినవి ఉన్నాయండి చేశారు వాళ్ళు చేశారు చేశారు ఆలోచించారా సంబంధించి క్యాపిటల్ అదేనండి యూత్ కంటే నేను యాక్చువల్గా ఒక ప్లాన్ ఇచ్చాను ప్రతి ఊర్లోనూ ఉద్యోగం లేని వాళ్ళు ఒక ఇరవై ముప్పై మంది ఉంటారు చదువుకుని ఏం చేయరు వాళ్ళు యు ప్రొవైడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దెమ్ డెఫినెట్గా వాళ్ళు తిడతారు మనం ఒక ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనుకోండి ఉండరు ఎటువంటి ఆపర్చునిటీ నేనంటాను ఇది చైనా అండ్ జపాన్ ఎట్లాగా సక్సెస్ అయినాయి అండి చిన్న పెన్న కూడా దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మేడ్ ఇన్ చైనా మేడ్ ఇన్ జపాన్ అన్నీ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీసే కదా సో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడానికి ఐదు లక్షల నుంచి పాతి లక్షలు ముప్పై లక్షలతో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేస్తాయి దాంట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఈవెన్ ఐదు వందల గజాలు స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకోవచ్చు ఆరు ఎకరంలో పెట్టుకోవచ్చు ఇవన్నీ పల్లెటూరులో చేసుకోవచ్చు దిస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ అవి కనుక మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే అవి అంటే దానికి కావాల్సిన సిస్టమ్ కానీ నాలెడ్జ్ కానీ మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ఆ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు సరిపోతారు కదా ఒక దాంట్లో వైఎస్ఆర్సిపి సంబంధించి చేస్తుంది అంటారా అంటే అదే నేను చెప్పేది ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఇవన్నీ ఒక ఐడియాస్ తీసుకువెళ్తే ఐడియాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయించగలిగితే డెఫినెట్గా జరుగుతుంది ఎవరికి వైఎస్ వై వైఎస్ఆర్సిపి ఏదైనా జరుగుతుంది ఇప్పుడు నన్ను నన్ను తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చారనుకోండి రేపు నేను కూడా చెప్తాను ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా దీనికి గవర్నమెంట్కి అయ్యే ఖర్చు ఏం లేదండి బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూఆర్ ప్రొవైడింగ్ అండ్ వండర్ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇప్పుడు అక్కడ మా ఏరియాలో లేస్ ఉందండి ఎంతమంది లేడీస్ ఆ లేస్ కుట్టారండి వాట్ ఎవ్ వాట్ ఎవ్ వండర్ఫుల్ ఇండస్ట్రీ అది లక్ష ఎనభై వేల మంది లేడీస్ ఆ ఏరియాలో లేస్ కుట్టి దే దర్న్ అపౌట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ వాళ్ళు ఖాళీగా కూర్చొని కావాలి చెప్పి కూడా చేసేస్తారు దిస్ దర్ ఇస్ అ గుడ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ జస్ట్ లైక్ దట్ అలా చేయడానికి చాలా ఉన్నాయి బట్ గవర్నమెంట్ థింక్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ ఆలోచించగలగాలి చేస్తే అర్థం చేసుకుని అంటే కోకోనట్ నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉండగా కోకోనట్ దాని మీద ఒక మంచి సెమినార్ పెట్టించానండి దెన్ ఐ బ్రాట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ కేరళ చెన్నై మద్రాస్ మద్రాస్ స్టేట్ నుంచి కేరళ స్టేట్ నుంచి వాళ్ళు ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక పది ఇండస్ట్రీస్ సజెస్ట్ చేశారు వాళ్ళందరూ పవర్ పాయింట్ సంబంధించి మీరు కోకోనట్ పీచ్ అవుతే ఉక్కలు అవుతే దాని బొమ్మలు కింద తయారు చేయటం అవుతే బ్యూటిఫుల్ చేశారు కానీ మనకే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఆ మోటివేషన్ ఉంది గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసింది అవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళకి నేను అది 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 అట్లా చేయిద్దామనే తీసుకొచ్చి పెట్టించి అది చేశాను నేను యాక్చువల్గా ఇక్కడ మోటివేషన్ లేదు ఎవ్రీబడి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టే వాళ్ళందరూ వచ్చి చెప్పు చాలా బాగున్నాయి చాలా బాగున్నాయి అంటారు తర్వాత బద్దకం అంటే ఇంకెవరు అటు బ్యాంక్ వెళ్తే వాడు సరిగ్గా చెప్పడు గవర్నమెంట్ ఎంత వస్తుందో తెలియదు గవర్నమెంట్లో అవి లేనప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు నాలుగు సార్లు తిరుగుతారు వద్దులే బోర్ కొట్టి మానేస్తారండి అటు అక్కడ కొన్ని కోకోనట్ అండి సక్సెస్ అయినాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు లోపల పీచు అనేది వాళ్ళకి అంటే లోపల కొబ్బరి ఉంటుంది కదా అది వాళ్ళు చాలా బాగుంటుంది ఈస్ట్ గోదావరి కానీ మా వెస్ట్ గోదావరి కానీ ఈస్ట్ గోదావరి బాగుంటుంది కానీ కాకపోతే పీచ్ అవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా దాంతో కా కార్పొరేట్స్ చేసుకోవచ్చు ఏమో చాలా చేసుకోవచ్చు అట్లాంటిది కూడా ఆలోచించి చేయాలండి అలా చాలా ఉన్నాయి సార్ వై ఓన్లీ కోకోనట్
లేదండి నేను చేయలేదు టు బీ ఫ్రాంక్ నేను చేయలేదు బికాస్ దట్స్ అక్వ రంగానికి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పక్క ఫీల్డ్స్ కనుక పాడవనంత కాలం నేను సపోర్ట్ అయ్యానండి ఫీల్డ్స్ పాడాలి బికాస్ అక్వ రంగంలో ఒకటి ఫుడ్ సప్లై చేస్తాం రెండు మనకి ఇన్కమ్ గవర్నమెంట్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్కమ్ అది బాగానే వస్తుంది కరెక్టే బట్ ఇదే కంటిన్యూ అయితే వెస్ట్ గోదావరి ఒకప్పుడు తీసుకోవాలి రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ది ఇండియా ఆ పేరు డెఫినెట్గా ఇప్పటికే సగం పోయింది ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఉండకపోవచ్చు ఉండకపోతుంది వైఎస్ఆర్సిపి జగన్ గారు ఈసారి ముఖ్యమంత్రి అవుతారా వి హోప్ సో మీకు పథకాలకు సంబంధించి ఏ పథకం బాగా నచ్చింది నవరత్నాలకు సంబంధించి వచ్చి గెలన్ అంటే అట్లా కానీ అట్లా కానీ చెప్పలేదు సార్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఒక ఒక ఏరియాని బట్టి ఉంటుంది సార్ అది అవన్నీ ఎంత డిజైన్ చేశారంటే ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్కటి అవసరం వస్తుంది అండి ఇప్పుడు సింపుల్ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మన ఉపాధి హామీ పథకం పెట్టింది definitely that's a very good one in bihar mm. part of the madhya pradesh part of the uttar pradesh konni chaala manchi padakam in west godavari raithulu andarni chappisindi adi aa padakam definitely kuli landu vatlo leka povadam akra em pan ledandi just oka 6 gantla pan chesi ee matti tis akada estadu adikemo 300 rupayalu ichi pappichestunnaru vaadu entu pan chestadu vaadu na polallo kochi poddunu sayantram kochini kotha koyali ela tedu cheyali damu cheyalante వాడు రావడం లేదు వాడు అక్కడ మూడు వందల ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయి వాడికి వాడు తిన్న తినగా వాడు తాగు తాగ్గా ఇంకా డబ్బులు మిగులుతున్నాయి వాడికి మీకు ఎందుకు వస్తాడు వాడు దానివల్ల ఎంత నష్టం వచ్చిందంటే అంత నష్టం వచ్చింది అండ్ దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ పీపుల్ షుడ్ స్టడీ అది చాలా చాలా ముఖ్యం అండి ఒక పథకం పెట్టిన తర్వాత అది ప్రాపర్గా వెళ్తుందా లేదా అనేది ఎక్కడ అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఆ ఫాలోఅప్ అనేది లేదు బిల్డింగ్ చాలా బాగా కడతారండి బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ దే షుడ్ బి అన్ అలాట్మెంట్ ఫర్ ద రిపేర్స్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్కి మీరు ఒక కోటి రూపాయలు పెట్టి బిల్డింగ్ కట్టారు ఎవ్రీ ఇయర్ రిపేర్స్కి లక్ష రూపాయలు అవుతుంది ఆ లక్ష శాంక్షన్ అవ్వదు ఈ బిల్డింగ్ అంతా పాడవుతుంది రంగులు ఉండవు ఏమి ఉండవు ఎవడు జోబు నుంచి పెడతాడు అది సో దీర్ ఆర్ సర్టైన్ బేసిక్ థింగ్స్ అప్పా నేను ఆ ఉపాధి హామీ పథకంలో ఆ నష్టం ఎంత బాధ పెట్టింది రైతులు ఎంతమంది రైతులు పోయారండి ఎంత కాస్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళు ఎవరు మూడు వందల రూపాయలు పెడితే శుభ్రంగా ప్రొద్దున సాయంత్రం వరకు వచ్చింది అదే మూడు వందల రూపాయలు వాళ్ళు ఎనిమిది వందల రూపాయలు పెడితేనే కానీ కూలీ దొరకట్లేదు మీకు అంటే ఆ పథకాలు కొన్ని నిర్వీర్యం అయినవి అని చెప్పి ఈ పథకాలను అంతగా జనాల్లో తీసుకెళ్ళడానికి ఇష్టపడాలా అట్లా కానీ కాదండి ఒక్కొక్క ఏరియాని బట్టి ఒకటి ఉంటుంది స్టడీ దట్ మీరు పథకం పెట్టండి పెట్టిస్తాం చాలా బాగుందని నేను అనుకుంటే సరిపోదు మోస్ట్ అది పథకాలు అయితే ఏసీ రూమ్ పథకాలండి నేను ఒక ఏదో అనుకుని ఏసీ రూమ్లో కూర్చుని నేను ఇలా చేసిస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటాను ఫాలోఅప్ ఉండదు ఏమి ఉండదు దట్ ఈస్ వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ విల్ డూ బేస్ లెవెల్లో అది నిజంగా ఎంతవరకు వెళ్ళింది ఎంతవరకు అది వెళ్తే ఆ సక్సెస్ అవుతే అక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ బట్టి అది సక్సెస్ అయింది అంతే 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 వీళ్ళు వీళ్ళు గొప్పతనం అది కాదు అది అది ఫెయిల్ అవుతే నోబడి ఎవరు పట్టించుకుంటే ఫెయిల్ అయిందని ఎప్పుడు రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత తెలుసుంది మానేస్తున్నారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఈ మధ్య ప్రవేశ పథకాలు సక్సెస్ అయినాయి అంటారు ఫెయిల్ అయినాయి అంటారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కొత్తగా పెన్షన్ పెంచింది రైతులు సుఖీభవ అని చెప్పి ఇస్తున్నారు పశువు కుంకుమ అని చెప్పి ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ మీరు ఎదుర్కోగలరా నేనండి ఒక విధంగా సోషల్ యాక్టివిటీకి సంబంధించినవి కాబట్టి మంచివే ఎంకరేజ్ ఇట్ బట్ అదొక్కటే చేసి నేను దానివల్ల పార్టీ లబ్ధి పొందుదాం అనుకునేది మటుకు ఆలోచన తప్పదు ఓటు డెఫినెట్గా తప్పు వాళ్ళ ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ అది పీపుల్కి వైట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ వైట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి నాకు మార్నింగ్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది నేను హ్యాపీగా ఏసీ రూమ్లో పడుకుంటాను నాకు వైట్ కార్డు హూ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ వీ కాల్ ఇట్ ఏ బీపీఎల్ కార్డ్ బిలో పవర్టీ లైన్ బిలో పవర్టీ లైన్ ఎంతమంది ఉంటారు ఇండియాలో మనకి అందులో వెస్ట్ సైడ్ ఈస్ట్ కూడా ఎంతమంది ఉంటారు నాట్ ఈ నాట్ ఈవెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బట్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ద మనీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వేస్టింగ్ ఆన్ దట్ అవి మనమే నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు చాలామంది ఎందుకు తీసుకున్నారని అడిగితే మెడికల్ కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి ఏమైనా వస్తే అది ఉంటే మమ్మల్ని అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ అది అంటే వాళ్ళు తప్పు లేదు తప్పే లేదు దానికి వాడుతున్నారు నేను అదే మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ బయట కాకుండా హాస్పిటల్స్ డెవలప్ చేసి యూ గివ్ ఏ గుడ్ డాక్టర్స్ వైడ్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఇంత డబ్బులు తగలేసే పోతే ఎవ్రీ హాస్పిటల్ కెన్ హ్యావ్ సిటీస్ ఏం చేసి చాలా మంది డాక్టర్స్ యూ ప్రిపేర్ దమ్ సెండ్ దమ్ గివ్
ఇంత ఇంత ప్లస్ వేర్ ఇస్ డాక్టర్ శాలరీ ఆల్ ది ట్వంటీ ఫోర్ సీ సపోజ్ డాక్టర్ డ్యూటీ వాటికి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ వస్తుంది నేను నేను లాస్ట్ టైం చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఖచ్చితంగా టూ థౌజండ్ నైన్లో వచ్చేస్తాం అనుకున్నప్పుడు నన్ను పిలిచి ఏ ఉద్దేశం తోటి అడిగారు కానీ హెల్త్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి తయారు చేసేమని అడిగారు నన్ను నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్ కూర్చొని ఒక ఫైవ్ పేజెస్ హెల్త్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేసి దాన్ని ఆయనకు అంత టైం ఉండదు కాబట్టి వన్ పేజీలో ఒక ఏ ఫోర్ షైట్ సీజులో డాక్యుమెంట్ అంతని కన్సైట్ చేసి వీటిఫుల్కి తయారు చేసి ఒకరోజు ఆయన ముందు పెట్టాను నేను అదంతా చూసి చాలా బాగుంది డాక్టర్ గారు ఇది ఇది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం మీ దగ్గర ఉంచడం నా దగ్గర ఉంటే పోతుంది అండి అప్పటికే నా దగ్గర ఉంది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు అసలు ఇది రాలేదు దాంట్లో అప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఈ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ప్రకారం మూడు వేల రెండు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు నేను ఇచ్చిన హెల్త్ డాక్యుమెంట్లో ఒక రెండు వందల యాభై మంది డాక్టర్స్ని ప్రొఫెసర్స్ని అదే ఐదు వేల మంది నర్సెస్ని ప్లస్ ప్రతి కాలేజీలో సిటీ స్కాను ఎంఆర్ఐ ఇవన్నీ పెడితే పద్దెనిమిది వందల కోట్లు సంవత్సరానికి అయింది వాళ్ళు అదే మూడు వేల రెండు వందల కోట్లు సంవత్సరానికి పంచాలి నేను చూపించాను దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని కానీ ఆ వైపు ఎందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు పెట్టలేదు సంక్షేమానికి లేదా ప్రజలకు పంచడానికే ఎందుకు తయారు చేస్తుంది అట్లా నాకు ఓట్లు కావాలి కదా సార్ ఓట్ల గురించి ఇంత స్ట్రైట్గా మాట్లాడుతున్నారు ఓటింగ్లో కొంచెం తప్పేమన్నది నాకు ఇది డోంట్ లైక్ మీ పంపించేస్తారు ఇంటికి నేను వెళ్ళిపోతాను హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాను ఎమ్మెల్యే మీ ఎమ్మెల్యే కాదని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే కాదని మీకు ఎందుకు ఓటు వేయాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు సి జగన్ చూసేయమంటారా లేకపోతే మిమ్మల్ని చూసేయమంటారా అట్లా అంటే ప్రభుత్వం నుంచి పథకాలు అందక మీకు ఓటు ఇవ్వండి సి నేను ఐఎమ్ కమింగ్ విత్ ఏ ఓపెన్ మైండ్ అండ్ ఓపెన్ హార్ట్ నాట్ నాకు ఒక విషన్ ఉంది ఈ విషన్ నేను ఇందాక చెప్పాను వాట్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పాను ఇట్లా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఒక ఏరియా చూపించి మనం వెళ్తే సంబడి అంతా మనం చేస్తామని చెప్పండి చేసుకుంటే వెళ్తే డెఫినెట్గా ఇవి కాకపోతే ఇంకోటి ఇట్స్ ఎ రన్నింగ్ రేస్ ఐ ఐ విల్ డూ టు సమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అపార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంకో నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతా మనం చేయాలని ఎప్పుడు జరగదు అసలు ఎప్పటికీ జరగదు అది జరిగేది కాదు మీ ప్లాన్ చేసుకుని మీరు బిల్డింగ్స్ కడితే ఎమ్మెల్యే పని అయిపోతుంది ఇంకా ఆయన వస్తాడు రేపు పొద్దున్న ఆయన కదా రేపు కట్ చేసుకుంటాడు కష్టం అంతా వీడిది షోక్ అంతా అయింది ఇది కామన్గా జరుగుతుంది గవర్నమెంట్లో ఎప్పుడు జరిగేవి దాంట్లో తప్పే లేదు దాంట్లో కానీ నేనేమంటానంటే ఇవి చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఉండే లోటుపాట్లు చూసుకుని కరెక్ట్గా చేసుకోవటం అనేది కరెక్ట్ మనం సెల్ఫిష్గా నాకే పేరు రావాలనుకున్నప్పుడు కాంప్రమైజ్ అయిపోతాం చాలా చోట్ల అసలు అట్లా కాన్సెప్ట్ తోటి వర్క్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అట్లా ఎవరినో ఉంటారంటే ఉన్నారో లేదు నాకు తెలియదు బట్ నేనైతే నేను ఆ విషయంలో కాంప్రమైజ్ కాలేను సో నేను ప్లానింగ్ ఏమైనా చేసుకుంటే ఈ లాంగ్ విషయంలోనే ప్లాన్ చేస్తాను దానికి కూడా జనాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ప్రిపేర్ చేస్తాను సి మనం చేసే పని చేస్తాం వాళ్ళు దే అప్రిషియేటెడ్ ఆర్ నాట్ వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మచ్ మంచిదండి ఇదండి పాలకొల్లు నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్సిపి కొత్తగా జరిగినటువంటి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అయినటువంటి సత్యనామూర్తి గారు బాబుజీ గారితో ప్రత్యేక ముఖమాకి ఆయన నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల మీద కానీ లేదంటే సంబంధించి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఏదో పక్క విజన్తో వెళ్తున్నానని చెప్పి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడడం తన నైజమైనా సరే ప్రజలకు కావాల్సిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల విషయంలో ఎటువంటి రాజీ లేని పోరాటం చేస్తా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పోరాట ఫలితంగా రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సిపి విజయడాంక మోగించబోతుందని ఆయన చెప్పారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మంచిదండి థ్యాంక్ యూ మీరు ఎమ్మెల్యేగా చేసిన టైంలో అంగరక్షకులు వద్దు గన్నెన్లు వద్దని తిప్పి పంపించడం జరిగింది అంటే ఏ ఆలోచనతో చేశారు అంటే థ్రెట్ ఉండకూడదనా లేని అప్పుడు ఎందుకు డబ్బులు వేసి చేయడం అనా లేకపోతే మీ భావాలే ఆ రకంగా ఉంది మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడగనా అంగరక్షలు దేనికండి ఎమ్మెల్యేకి సపోర్ట్గా ప్రజాప్రతినిధిగా ఏం చేస్తారు ఏమెల్యే రెండు లక్షల రెండు లక్షల జనాభాకి సంబంధించి ప్రజాప్రతినిధి కాబట్టి అవును ఎవరు చంపేస్తారు అని మేమందరం కావాలని ఎన్నుకున్నాం ఆయన మీద ఇష్టం ఉండే అనుకున్నాం ఎందుకు చంపేస్తారు అవసరం ఉంది అటువంటి ఎక్కడ మనకి ఎక్కడ ఉంది ఇవన్నీ ఎంత మనీ వేస్ట్ అవుతుందండి మీరు ఈ మాట అన్నీ చెప్పి మీరు రికార్డ్ చేస్తే తది మిమ్మల్ని వేసి తీర్చుకుంటారు తీర్చుకునే పర్లేదు బట్ హౌ మచ్ అది మనీ ఈజ్ వేస్టెడ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనీ వేస్ట్ అయింది ఒక
ఒక మామూలు వర్క్ కింద వాడుకుంటున్నారు చాలా కాదు చూసా పెట్టి మోయటానికి దేని ఇచ్చిన ఈ జాబ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండి అసలు అవసరమే ఉందంట నేను నాకు అలాగ అనిపించింది పెద్ద సమ్ పీపుల్ సి ఏదో స్టేటస్ సింబుల్ కాదు ఏదో పెట్టుకోవడానికి స్టేటస్ సింబుల్ మనం చూసి రావాలి కానీ నన్ను మనం అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి నిలబడి అన్నీ చేస్తే ఆ స్టేటస్ సింబుల్ ఎందుకు ఇది దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి గవర్నమెంట్కి లాట్ ఆఫ్ మనీ వేస్ట్ ఒకటి సెకండ్ థింగ్స్ వాళ్ళ ఎంపవర్మెంట్ కూడా పోతుంది వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది మా సుఖం అలవాటు అయిపోతుంది పని ఉండదు కదా రెగ్యులర్ డ్రెస్సింగ్ రెగ్యులర్ వాళ్ళని సపోజ్ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి తిప్పేశారు అనుకోండి మళ్ళీ రోజనల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చారు అనుకోండి ఇక్కడ అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళు హ్యాపీగా వాళ్ళకి ఇంకేం పని ఉండదు పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు కూర్చొని ఉంటారు దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ హమ్ చదువు మనీ అంత వాళ్ళ మీద వచ్చే శాలరీస్ అవన్నీ చూసుకుంటే ఎంత మనీ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి ఎవరు మనీ మీరు నేను ప్రతి పైసా పే ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి డబ్బులు కడుతున్నారు మనం ఇప్పుడు డాక్టర్ బాబుజీ గారు డబ్బులు ఉన్నాయి కడుతున్నారు లేకపోతే ఆయనకి డబ్బులు ఉన్నాయి కడుతున్నారు లేకపోతే మన రామకృష్ణ బోల్ డబ్బులు అని సంపాదిస్తున్నారు కడుతున్నారు నో మీరు నేను ప్రతి ఓడు మనం పే చేస్తున్నాం ట్యాక్స్ చాలా భేదాడి వెళ్ళి బియ్యం కొనుక్కుంటే ఆర్ ది నాట్ కలెక్టింగ్ ట్యాక్స్ ఫర్ మీట్ ఈ కాగితం కొనుక్కుంటే ట్యాక్స్ కదా హౌ మచ్ ఆఫ్ ద మనీ చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే అది మనమేం పే చేయట్లేదు డబ్బును వాళ్ళ దగ్గర పే చేస్తున్నారు శుభ్రంగా అనుకుంటున్నారు నో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం మీరు చూడండి ఈ కాగితం కొనుక్కుంటే మీరు పుస్తకం కొంటే దాన్ని వాడికి ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు అది గవర్నమెంట్ అవుతుంది కదా డెఫినెట్గా సో ఆ అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి ఒక్క ఊరన్నా బాగుపడిపోతుంది కదా సార్ ఒక గ్రామానికి సంబంధించి డెఫినెట్గా బాగుపడుతుంది ఐ విల్ తెల్ యూ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేను ఉన్నప్పుడు ఒకసారి డిస్కషన్ వచ్చింది హౌ టు డెవలప్ ఈ విలేజెస్ అని ఎందుకు ఎందుకు వచ్చిందో కాదు కానీ ఇట్ ఇస్ మామూలుగా నాట్ ఇన్ అసెంబ్లీ బయట కూర్చున్నప్పుడు అప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ విలేజెస్ ఉన్నాయి ప్లస్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ మున్సిపాలిటీస్ ఉన్నాయండి ఒక్కొక్క మున్సిపాలిటీకి యావరేజ్ నలభై వార్డులు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క వార్డుని ఒక విలేజ్ అనుకుందాం అవి హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెండ్ ఫార్టీ ఈ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ అంటే దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ విలేజెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఐ విస్ టాకింగ్ దిస్ అబౌట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్రతి విలేజ్కి ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఒక కోటి రూపాయలు ఇచ్చామనుకోండి ఆ రోజుల్లో ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక కోటి రూపాయలు ఆ విలేజ్కి ఇస్తే ఎక్సలెంట్గా డెవలప్ అయిపోతుంది మీ అర్థమైంది సార్ ఆ రోజులో ఇవాళ రెండు కోట్లు అవ్వచ్చు దానికి ఇవాళ మూడు కోట్లు అవ్వచ్చు డెవలప్ అవుతుంది నేను ఇరవై ఎనిమిది విలేజెస్కి ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అవుతుంది ఐదు సంవత్సరాలకి అంటే సంవత్సరం లాక్ వేసుకుంటే ఎంత అయింది సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మనకి అప్పుడు డెబ్బై ఐదు వేలు డెబ్బై ఐదు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిటీ థౌజండ్ బడ్జెట్ అండి దాంట్లో సిక్స్ థౌజండ్ బ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ తీసి పక్కన పెడితే మొత్తం విలేజ్ అన్ని విలేజ్ వార్డ్స్ అన్నీ డెవలప్ అయిపోయినాయి కదా అయిపోయినాయి కదా చాలా సింపుల్ చాలా తక్కువ అమౌంట్ తోటి మొత్తం వచ్చేసిందండి లేదు దేనికి దానికి వాటర్కి ఇది దానికి దీన్ని విడ తీసేస్తున్నాం ఆ రోజులు వాడికి ఏం కావాలంటే అది పెట్టుకుంటాడు అంతే టోటల్ డెవలప్మెంట్ అది విలేజ్ ఎప్పుడు నేను నేను సర్పంచ్ని నా రోడ్ నేను వేసేసుకుంటాను అంతే పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్తో అసలు డెవలప్మెంట్ అసలు ఈ విజన్ తోటి మీరు డబ్బులు ఇచ్చి ఉంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ దిట్స్ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్ బీజింగ్ నా మోడీ వచ్చిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఇట్ ఒక ఆరు వేల కోట్లు ఒక లక్ష లక్ష కోట్ల మీద బడ్జెట్లో ఆరు వేల కోట్లకి నథింగ్ టోటల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మొత్తం అయిపోయి వచ్చేసింది కదా సార్ వైద్యానికి సంబంధించి అది అట్లాగా ఆలోచించలేదు ఎవరు అదే నేను చెప్పేది వైద్యానికి సంబంధించింది అప్పుడు ఆ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అన్నప్పుడు నువ్వు హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ చాలా బాగా వర్క్ చేశారు చాలా బాగా చేశారు యాజ్ ఏ డాక్టర్గా కూడా నేను చూశాను ఎక్సలెంట్గా చేశారు అండి ఇవాళ ఆ సిస్టమ్ పోయింది ఎందుకు పోయిందంటే ద ఆర్ నాట్ పెయిడ్ ప్రాపర్లీ ఎవరు పే చేయకపోతే చూస్తారు సార్ మీరు ఇద్దరికి పే చేయకపోతే మూడో రోజు మీ దగ్గర ఎంచుకుంటారు నా స్టాఫ్ దగ్గర నాకు పద్దెనిమిది మంది స్టాఫ్ ఉన్నారు హాస్పిటల్లో దగ్గర నేను పే చేయకపోతే నా దగ్గర ఎంచుకుంటారు మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ అంటే వైద్య నిర్లక్ష్యం చేస్తా ఉండి కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు సరైన విధంగా పే చేయకపోవడం ఎన్ని లక్షల
నేను గుమ్మడి నేను కానీ లేని కా కామెంట్ చేయటం అని కాదండి అది ఇది ఫ్యాక్ట్ అవునా కదా మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కదా మీరు కానీ ఎవరైనా ప్రతి ఎమ్మెల్యే కంఫర్టబుల్గానే బతుకుతున్నాడు పాపం వాళ్ళు ఎంత ఒక రెండు ఒక్క నెల జీతం ఆగిపోతే డోంట్ యూ థింక్ ఇది కష్టం కదా కష్టం చాలా కష్టం చాలా కష్టం మీరు జీతం ఇవ్వకపోతే అంగన్వాడీ కదా పళ్ళ చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఇవ్వకపోతే రెండో నెల కూడా మూడో నెల పోతే ఇంకా అప్పు చేయాలి అప్పు చేస్తే అది బోల్డ్ వడ్డీ కట్టాలి దానికి ఎంత ఇబ్బంది అండి వాళ్ళకి ఈ ప్రస్తుతం మీరేమో అందరితోనూ మంచిగా ఉంటారు అజాశత్రువుగా మెలుగుతూ ఉన్నారు ఏమైనా మంచి చేస్తే మంచి అని చెప్తారు చెడు చేస్తే చెడు అని చెప్తారు మీ లోకల్ ఎమ్మెల్యే పనితీరు కావచ్చు లేదా కోటర్ విషయంలో కావచ్చు వాళ్ళు డబ్బులు వసూలు చేసే దందాలు కావచ్చు ఇసుక దందాలు కావచ్చు వీటి మీద మీ కామెంట్ ఏంటి వర్కింగ్ స్టైల్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుందండి అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది కాబట్టి సంపాదించుకోవడానికి అడ్వాంటేజ్ అని నేను బాగా వర్క్ చేస్తాను కూడా ఇదే ప్రశ్న ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నేను ట్వంటీ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అడిగారు నన్ను ఒక హైలీ ఇంటలెక్చువల్ గ్రూప్ వారు చాలా బాగా సెటిల్ అయిన వాళ్ళు అందరూ ఒక సోషల్ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన ఇరవై ప్రశ్నలు ప్రతి నెల ఒక ప్రశ్న పంపించారు ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆ ట్వంటీ అయిన తర్వాత వాళ్ళేమో బుక్ చేసే పిక్చర్ బుక్ మీకు పంపిస్తాను తర్వాత దాంట్లో ఇదే అడిగారు లంచం గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటని లంచం సమాజం ఇచ్చిన గొప్ప కానుకని రాశాను నేను నాకు అక్కడ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నా నేను ఒక రూపాయి వర్క్ అక్కడ వస్తే నేను ఐ గెట్ ఏ టెన్ పైస్ నేను యాక్చువల్గా ఎంత ఎంత ఎక్కువ వర్క్ అవుతే నాకు అంత వస్తూ ఉంటుంది మీకు అర్థమైంది దీన్ని మీరు అడ్డుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది అది ఆన్లైన్ చదువు అదే చెప్పానండి సోషల్ థింకింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి పెట్టకపోతే దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము ఎప్పటికీ ఏది మీరు మీరు దాన్ని పనిష్మెంట్ పెట్టి కానీ మీరు చెప్పి కానీ ఎవరు వినరు అండి మీ మైండ్లో మీకు అది చొచ్చుకుపోవాలి చొచ్చుకుపోవాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి తెలియాలి చిన్న చిన్న వ్యాపారులు కూడా పాలకులకు సంబంధించి టౌన్లో కావచ్చు ఈ ఇష్యూస్ వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకి మీరు ఎట్లాంటి భరోసా ఇస్తారు అంటే అన్ఆర్గనైజర్ సెక్టర్లో మీరు చెప్పేది అంతే కదండి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి సార్ ఖచ్చితంగా నేనేమంటే వాళ్ళందరికీ ఒక ప్లేస్ లేకపోతే సంథింగ్ ఇచ్చి అంటే రోడ్డు మీద పెట్టేస్తారు పాపం రోడ్డుకి ట్రాఫిక్ ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ప్లేసెస్ కూడా వాళ్ళకి అలాట్ చేసి పెట్టినట్టయితే డెఫినెట్గా అది కూడా అది కూడా ఇంపార్టెంటే కదా నిరుద్యోగ ఉపాధి అని అది నిరుద్యోగ ఉపాధి కదా వాళ్ళందరూ వాడు సంపాదించుకుంటున్నాడు పెట్టుకుని కంతకనే ఏం కావాలి ప్రతి ఓడు వాడందరూ వాడు సంపాదించుకోవడానికి పెట్టుకుంటే మన గవర్నమెంట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళాలంటే అసలు గవర్నమెంట్ ఏం చేయకూడదు గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ వాచ్ డాగ్ ప్రతిదీ కరెక్ట్గా ఉన్నదో లేదా చేసి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి వస్తారు సార్ కార్పొరేట్ సంస్థలోనే మన వాళ్ళ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉంటారు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఉంటారు వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు వస్తున్నారంటే బయట జరిచిపోతుంది అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేవచ్చు అది రెగ్యులర్గా జరుగుతుంది అనుకోండి మీకు అసలు ప్రాబ్లం ఏమి ఉంటుంది సార్ అది వాడు వచ్చిన వెంటనే సపోజ్ మనం ఏదైనా ఇచ్చేసి మనం ఆయన సాటిస్ఫై చేసి పంపించాం అనుకోండి ఈజ్ ఆల్సో నాట్ బాదర్ వాట్ ఇస్ దట్ ఆ సిస్టమ్ కనుక పోతే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది సిస్టమ్ అనేది పోవాలంటే మీరు దానికి మైండ్ సెట్ కావాలి ఆ మైండ్ సెట్ చిన్నప్పటి నుంచి వస్తేనే వస్తుంది అండి ఇలా రాదు మీరు వచ్చిన తర్వాత వాటిని కట్టడ చేస్తారు కనీసం ఎట్లా చేస్తారు అక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి సి చేయటానికి చేయటానికి డెఫినెట్గా అవకాశం ఉందండి వాళ్ళకి మనం అంటే నువ్వు చేసిస్తే నేను ఏదో చేసేస్తాను అయితే కన్నా మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చేస్తే మీరు పది మందిని గురించి చేస్తే ఒకటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాడు దట్ ఈజ్ అనఫ్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ వాడు ఇంకొకటి ఇంకో పది మంది చేస్తాడు వాడు దట్ ఈజ్ అనఫ్ కానీ ఇది ఓవర్ నైట్ అయ్యే ప్రాసెస్ కాదు ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ పడుతుంది ఖచ్చితంగా అది మనం ఎవరో ఒకళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తే దెన్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఆఫ్ యంగ్ జనరేషన్లో ఆఫ్ దిస్ సైజ్ ఆఫ్ యంగ్ జనరేషన్లో ఈ భావాలు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్కడైనా చూడండి మీరు మీరే ఆర్గనైజ్ చేసి కానీ వీళ్ళు ఎవరైనా చెప్పినా వాళ్ళు చూస్తే లేదు ఇలా ఉండాలి లంచం తీసుకోవడం చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళే పెద్ద అయిన తర్వాత అవసరం వద్దు లేకపోతే ఉండి చేయొచ్చు దట్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ కానీ యంగర్ జనరేషన్లో మటుకు డిఫరెంట్గా ఈ భావాలు ఉన్నాయి నాకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం ఏంటంటే డిఫరెంట్గా ఇదే యంగర్ జనరేషన్ ఈ భావాలతో అట్లీస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ యంగర్ జనరేషన్ పెరిగితే ఖచ్చితంగా ట్వంటీ థర్టీ 
పాలకులకు సంబంధించి అభివృద్ధి విషయంలో ఏదైనా పంచుకోవడం కానీ అట్లా కానీ పాలకులకు సంబంధించింది నాదేం లేదండి బట్ నేనేమిటంటే డెఫినెట్గా ఇన్ టోటల్ స్టేట్ ఇన్ ఇన్ టోటల్ ఎస్ నేను ఒకసారి మాట్లాడిన తర్వాత అవి చాలా బాగున్నాయని చెప్పి ఆయన కవర్ పంపించారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజశేఖర గారితో చెప్పారు రాజశేఖర రెండు మూడు సార్లు కవర్ పంపించాను అని అడిగారు ఇవి ఇవి చెప్పినవి చాలా బాగున్నాయి పాస్ అయిన వెంటనే ఒక సంవత్సరం గవర్నమెంట్ దాంట్లో పంచాలని రూల్ ఉంది కదా అప్పుడు డాక్టర్కి మెడికల్ ఆఫీస్ ఉంది అది నేను చెప్పింది ఓకే కొత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దాంట్లో నేను చెప్పింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు చెప్తే ఆయన చాలా బాగా నచ్చింది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ నేను చెప్పాను అంటే డాక్టర్కే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఎంబీబీఎస్ పాస్ అయిన వెంటనే ఖచ్చితంగా వన్ ఇయర్ పల్లెటూరులో పనిచేయాలి సో పల్లెటూరుకి డాక్టర్స్ లోపం ఉండదు ప్లస్ పే సింపల్ ఓ ఫిఫ్టీ అప్పుడు అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ థర్టీ ఇచ్చారు పే సింపల్ పల్లెటూరులో వస్తే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇచ్చాయి నువ్వు సో డెత్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉండరు అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళకి బేస్ లెవెల్లో వైద్యం ఎలా చేయాలో అర్థం అవుతుంది ప్లస్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు అనుకోండి డిస్టేట్ కోర్టర్స్లో పెట్టండి వాళ్ళు సో వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అన్నీ కూడా ఉంటుంది అట్లా అట్లా చాలా ఉన్నాయి చాలా చక్కగా చేసుకోవటానికి అవి నోబడి థింగ్స్ అబౌట్ ఇట్ అలాగే ఇప్పుడు చెత్త ఉందండి చెత్త నుంచి మనం డెఫినెట్గా జనరేట్ చేయొచ్చు ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయొచ్చు నేను నా నేను లాస్ట్ టైం నేను ఉన్నప్పుడు చెత్త నుంచి ఎరువు జనరేట్ చేశాను యాక్చువల్గా దాన్ని ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేయలేకపోయాం అంటే మనం మన ప్లానింగ్ తీసుకెళ్ళి చేశారు కానీ దైనిక దానికి దాంట్లో ఉండే సీసా మొక్కలు పింకులు చెత్త చెత్త అన్నీ ఏరేసి సపరేట్ చేయాలి అవి బద్ధకం వాళ్ళకి చేయరు నేను అక్కడ కూర్చొని చేయించలేను కదా అది అది చేస్తే బ్యూటిఫుల్ ఎరువు తయారైంది రైతులకి తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళమంటే అవి అవి దీని ఎలా సీసా పింకులు ఉన్నాయండి ఇవి ఉన్నాయండి ఎవరితో నేను ఊర్లో ఇచ్చాను అన్న ఊర్లో పట్టుకుపోయారు వాళ్ళు అడ్జస్ట్ చేసుకుని చేశారు అది జనరేట్ చేస్తే ఆ రోజుల్లో నేను చూపించింది ఎవ్రీ మున్సిపాలిటీ గెట్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఆ రోజులో నేను చెప్పిన అప్పుడు చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ థింకింగ్ అబౌట్ సమ్ వేర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఆర్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎవరు ఇప్పుడు అసలు ఆ విధానం కూడా లేదు ఇప్పుడు బోల్డ్ అంత చెత్త పెరిగిపోయింది అట్ మా దగ్గర ఎక్కడో అహ్మదాబాద్ ఎక్కడో పంపించారండి అంతకుముందు ఆ గ్యాస్ కనెక్షన్ అంతా తయారు చేయని బట్ ఎవరు చేయలేక ఇప్పటికీ చెత్త బోల్డ్ అంత ఉంది చేసుకోవచ్చు దాని నుంచి చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు గ్యాస్ తీసుకోవచ్చు చాలా చేసుకోవచ్చు బట్ నోబడీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇది చేద్దామనే భావం కూడా లేదు అసలు అప్పటికి అది సపోజ్ వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా సపోర్ట్ రాకపోతే వీళ్ళు కూడా చేయలేరు కదండి దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఆయనతో పాటు మీరు కూడా అసెంబ్లీలో ఉన్నారు ఆయనతో మీకు ఎలాంటి అనుబంధం ఉండేది ఆయన ఏ సందర్భాల్లో మీరు ఏ మాటలు మాటలు పంచుకునేవాళ్ళు నియోజకవర్గానికి సంబంధ సమస్యల లేదంటే మీ గురించి అంటే యాక్చువల్గా ఆయన నేను మాట్లాడుకునేది చాలా తక్కువ మామూలుగా ఎదురు కాబట్టి విష్ చేసి తక్కువ ఉండేది కానీ ఎందుకో ఎక్కడైనా చూసినప్పుడు మటుకు డెఫినెట్గా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అందరికన్నా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి నన్ను నా ముందు క్యాకేసి మాట్లాడతాం కానీ లేకపోతే నేను చాలా దూరంగా ఉంటే మీడియా నన్ను పిలిచాడు మాట్లాడటం కానీ డెఫినెట్గా జరిగేది అండి అంటే ఎక్కడైనా పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో ఎక్కడైనా వచ్చి ఏదైనా ఊర్లో కనిపించినప్పుడు ఒకసారి ఖచ్చితంగా నేను పిలిచి చేయి పట్టుకుని నాతో మాట్లాడేవాడు కాదు అందరితో మాట్లాడితే అలా తీసుకుపోయేవాడు అలా అలా ఏ నిమిషాలు జరిగింది అలాగ అండ్ లాస్ట్ టైం బడ్జెట్ టైంలో హెల్త్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు డెఫినెట్గా చాలా బాగుంది ఇది అవన్నీ నోట్ చేసుకొని తీసుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది మనం ఆయన కూడా కాకపోతే ఇక్కడ ఏదైనా ఒకసారి మన మాగంటి బాబు గారు అప్పుడు కూడా ఎమ్మెల్యే అయినా దాని నుంచి ఆయన సరదాగా ఇలా బయట హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు నాతో కూర్చొని సరదాగా భోజనం వేసే డాక్టర్ గారు అయితే మీరంటే మాకు మాకు తెలుసు మీ మా సరదాగా అన్నాడు మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏంటి మీరు ఏదో తాయిలం పెట్టేశారా ఏంటి మీ గురించి ఓ పది నిమిషాలు గుహాలు కాంగ్రెస్లోనే వాళ్ళు కాంగ్రెస్ మీటింగ్లో నాట్ ఇన్ దిస్ మీటింగ్లో మీ గురించి ఆ పది నిమిషాలు మాట్లాడాడు ఆయన ఏంటి ఏం పెట్టేశారు ఆయనకి మీరు ఏమైనా పెట్టేశారా అని సరదా నేను నేనేం పెట్టలేదంటే చేసి అలా ఉండాలయ్యా మీరు అందరూ ఎందుకని ఏదో ఏదో వారి మీద తిడుతూ ఇది నన్ను కోర్ట్ చేశాడంట ఆయన ఇలా అలా ఉండాలి మీరు ఏంటి ఈ పనులు నేను సంథింగ్ లైక్ అది చే అది నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు కానీ ఆయన సరదాగా అన్నాడు అనమాట అలా రెండు మూడు సార్లు అన్నాడు ఆయన అలా రిమైండ్ చేసి అంటే ఈయన ఈయన చాలామంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పేవారు మీరు అంటే ఇష్టం అండి ఈ డాక్టర్ గారు ఆయనకి అని అలాగని ఒకసారి నేను చాలా దూరంలో నుంచి ఉన్నాను ఆయనకి ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళాను నేను ఆయన కంపార్ట్మెంట్స్ లా ఉండేవి పొ
ఏంటని చెప్తే చేయి పట్టుకుని రూమ్లో తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఎందుకు తీసుకెళ్ళి ఏంటి ఇది చెప్తే అయ్యో నేను నాది మొన్న ఎవరికో చేసేసాడు ఇంకా నా చేతులు ఏం లేదు ఏమాత్రం ఛాన్స్ వచ్చిందో చూస్తాను అని ఎవరికి చెప్పకే ఎవరికి చెప్పకండి అని చెప్పి పంపించాడు ఒక్క నిమిషం థర్టీ సెకండ్స్ టక్ టక్ అయిపోయింది వచ్చేసాను నేను అట్లాగా యూస్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ ఐ డోంట్ నో వై యాజ్ గివెన్ దట్ ఇంపార్టెన్స్ తెలియదు కానీ విలువ అనేది మీరు కాపాడుకున్నారు నేను కాపాడుతున్నాను అలా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు కూడా అలా చూస్తారు ఎక్కడ ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఏదైనా కనిపిస్తే చాలా దూరంగా ఉన్నప్పుడు కానీ తక్కువ చింతకి ఎలా వచ్చారు ఏంటని అడిగేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అది అది ఉండేది అది అందరితో అది మనం మనం చేసుకోవటంలో ఉంటుందండి అంతే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మంచిదండి నమస్కారం